സെമിനാർ ആരംഭിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി എത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഭാഷകനും ചിന്തകനും അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യത്തിലെല്ലാം ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ ശില്പിളയുടെയും എത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ എല്ലാം സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ ഈ യോഗ നടപടി സെമിനാർ ഒരു ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇന്ന് സ്വാഗതം പറയുന്നതിന് വേണ്ടി അന്തസല സംഘത്തിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ പേരയും ശശിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു ആഭ്യന്തരയായ ഗുരുജനങ്ങളെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാര് സുഹൃത്തുക്കളെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജില്ലാ സെമിനാർ വളരെ പൗരത്വം ദേശീയത എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള സെമിനാറാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതിൽ അധ്യക്ഷൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് വി പി മുരളിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതോടൊപ്പം ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിലിൻ്റെ ഒരു ആദരവ് കൂടി നൽകുവാൻ പ്രശ്നമിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖ്യപ്രഭാഷകനായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റ് വിശേഷണങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് കിടക്കുന്നില്ല സുനിൽ പി എളിയിടം സാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെയും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രസിഡന്റിനെ ക്ഷണിക്കുക ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിലിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം ശ്രീ കെ സി വിക്രമൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് രതീന്ദ്രൻ സഖാവ് എത്തിച്ചേരും ശ്രീ രതീന്ദ്രൻ അവർകൾ എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് താമസിയാതെ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ബി കെ മധുവും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി എത്താൻ പറ്റും പറ്റുകയില്ല എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ അതുപോലെ തന്നെ താലൂക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥാന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഗ്രന്ഥശാലയുടെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഹൃദയംഗമായി ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കു സമ്മതിക്കുന്നു ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു സെമിനാർ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ വിജയത്തെ ഹാളിൽ വെച്ചാണ് ഇതുപോലെ വലിയ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ട്വന്റി ഫോറിലെ അരുൾ ആ സെമിനാർ മുഖ്യ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതുപോലെ ഈ സെമിനാറില് ഒരു ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശില്പിയുടെ ഇടത്തോട് ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അത് സന്തോഷത്തോടെ സമ്മതിക്കുകയും 
അങ്ങനെ അപ്പുറത്ത് നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇതേ ദിവസം ഒരുപാട് അറിയാമല്ലോ ഇന്നത്തെ ഒരു പുണ്യ ദിവസമാണ് ഒരുപാട് തിരക്കുകളും അപരീകമുള്ള ആഘോഷത്തിൻ്റെ മഹത്തായ ലോകമെമ്പാടും ഈ പുണ്യ ദിവസത്തിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങൾ തകൃതായി നടക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ പോലും ആ ദിവസത്തെ ഒരു മഹാ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു മഹാ സന്ദേശത്തിൻ്റെ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാ സന്ദേശത്തിൻ്റെ ആ കാഹളം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങൾ പറയുന്നില്ല അത് നോക്കൂ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് എത്രയോ ദിവസത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ പൊതു പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കൈകൾ കൊണ്ടെത്തിച്ചു സ്കൂളുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ പോലും ആ കുട്ടികൾക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല അവർക്ക് ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഈ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് വീടുകളിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചു അവർക്ക് വസ്ത്രം രണ്ട് ജോടി വസ്ത്രങ്ങൾ അവരുടെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു ആ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഇന്ന് ലോകത്തിന് മാതൃകയായി മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിൽ വലിയ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച ഇപ്പം നമ്മുടെ റിസൾട്ട് വളരെ വേഗം മെയ് ഇരുപതിനും ഇരുപത്തിയഞ്ചിനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇതിനപ്പുറത്തേക്കൊരു മറ്റൊരു സാഹചര്യ രാജ്യം നാട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അതിനെല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാനിയനായ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയെ ഈ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആദരവുകളും ക്ഷണിക്കുന്നു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ അധ്യക്ഷൻ സഹ ബി പി മുരളി നമ്മ രാജ്യത്തെ മതേതരത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശക്തമായ പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനം ആരാധ്യനുമായിട്ടുള്ള സുനിൽ പി ഇളയിടം സൗ കെ സി വിക്രമൻ ഒരുപാട് പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയേണ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് എങ്കിലും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ സുനിൽ പി ഇളയമടെ ഇടത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണവും സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നൊരു അവധി ദിവസമായിട്ട് പോലും റംസാൻ്റെ അവധി ദിവസം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഒത്തിരിയധികം ജനങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് സുനിൽ പി ഇളയിടത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു ഏതാനും വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വർത്താനം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൗരത്വം എന്ന വാക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സമസ്ത ജനങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വാക്കാണ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ ആ പൗരത്വം എന്ന വാക്കിൻ്റെ മഹത്വം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ് പൗരത്വം എന്നത് മതപരമായി നിർണ്ണയിക്കേണ്ട ഒന്നാണോ എന്ന ചോദ്യം ഉയർത്തിയാണ് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ ചരിത്രപരമായ പ്രക്ഷോഭം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടന്നത് കോവിഡ് വന്നി വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുക കൊണ്ടുവരുമായിരുന്ന പ്രക്ഷോഭമായിരുന്നു അത് ആസാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ബി ജെ പി സർക്കാർ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ പൗരത്വത്തിന് മതം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നീക്കം കൊണ്ടുവന്നത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം പേരാണ് പൗരത്വ പട്ടികയിൽ നിന്നും അന്ന് പുറത്തായത് പതിറ്റാണ്ടുകളായി അവിടെ കഴിയുന്നവരാണ് ഒരു രാത്രി ഇരുന്ന് വിളുത്തപ്പോൾ സ്വത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടത് മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന വിമർശനത്തിന് കാതലായ മറുപടി പറയാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട വർണ്ണീയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന മതനിരപേക്ഷ സ്വഭാവം ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായി പ്രതിരോധി പ്രതിരോധിക്കപ്പെട്ടു എന്നതാണ് ഈ സമരത്തിൻ്റെ വിജയം അത് തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിൽ ആണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റിൽ വന്ന 
ലേഖനമടക്കം ഈ സന്ദേശത്തെ നിരാകരിക്കുന്നു ഏകാധിപത്യ പ്രവണതകളെ ചരിത്രപരമായി തന്നെ ഇന്ത്യ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥയെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ ഏകാധിപതി നമ്മൾ ഏകാധിപതികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ മൺ ഭര ഭരണത്തിൽ വലിയ ആയുസില്ല എന്ന് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രവി പ്രവികൾക്ക് ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടു നിന്ന ജൂത പ്രവാസത്തിന് വിരാമമിട്ടാണ് ഇസ്രയേലിൽ രൂപം കൊണ്ടത് മതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തന്നെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ രൂപം കൊണ്ടത് എന്നാണ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഇന്ത്യ അതെല്ലാം നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്നതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം തന്നെ അതിന് ഏതെങ്കിലും മതത്തിലേക്ക് ചുരുക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിൻ ആണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന പേര് പോലും നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാരമ്പര്യമാണ് നമുക്കുള്ളത് അതിന് വിരുദ്ധമായ നിലപാട് ആര് കൈക്കൊണ്ട കൊണ്ടുപോകും അവരെ ജനം തള്ളിപ്പറയുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യത്തെ ഫെഡറൽ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായ നിലപാട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുണ്ട് അത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പൗരത്വം നിർണ്ണയിക്കാൻ ആർക്കും അധികാരമില്ലെന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഭരണഘടന നിലകൊള്ളുന്നത് മതനിരപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കാനാണ് ആ അടിസ്ഥ ആ അടിസ്ഥാനശിലയിൽ നിന്നും മാറുവാൻ കേരളം തയ്യാറല്ല ഇപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ അടുക്കുമ്പോൾ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെക്കുറിച്ച് ബി ജെ പി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ജനതയെ വിഭജിച്ച് വോട്ട് വാക്കാ വാങ്ങാനുള്ള കുത്സത ശ്രമമാണ് അത് ആയിരം വട്ടം ഇത് ആവർത്തിച്ചാലും കേരളം ഉറച്ച ഉറച്ചു നിൽക്കും ഭരണഘടനയെ മുറുകെ പിടിക്കും സംരക്ഷിക്കും രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും ചേർക്കും നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടാണ് കേരളം ബദലാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വീട പരസ്യയുടെ നാടാണ് ഇത് ശ്രീധാരണ ഗുരു പിറന്ന മണ്ണാണ് ഇത് അയ്യങ്കാളി വില്ലുവണ്ടി തെളിയിച്ച പിന്നെ വീതിയാണ് ഇത് നമ്മ നമുക്ക് ഭയക്കാൻ ഇല്ല സ്ഥാക്കളെ അതിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം നാം ഏറ്റെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും വലിയ തോതിൽ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ കേസിൽ കുരുക്കുവാനും ജയിലിലടയ്ക്കുവാനുള്ള ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണിത് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഭരണകൂടം അവർക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഭയത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലഘട്ടം ഒന്നാമത് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ എത്ര അധമമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ് നടന്നത് എന്നിട്ടും ജനപതി ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായിരുന്നു സമകാലീനിൻ്റെ മാധ്യമ രാഷ്ട്രീയത്തോട് ഇവിടെ പ്രതികരിക്കാതെ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാവും രാജ്യത്തെ മാധ്യമ ലോകം എന്ന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് കേരളത്തിലും സ്ഥിതി വ്യത്യാസമല്ല കേരള സർക്കാരിനെതിരായുള്ള നിലപാടുകൾ ആണ് ഭൂരിഭാഗം മാധ്യമങ്ങളും കൈക്കൊള്ളുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ രഹസ്യം കോർപ്പറേറ്റ് മൂലധനമാണ് മാധ്യമങ്ങളെ വിലയ്ക്കെടുക്കുകയും എന്നതാണ് ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നൂറുകണക്കിന് നുണക്കഥകൾ ഇനി ഇനിയും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ അതിനൊക്കെ എതിരായി അതിനെയൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ടുള്ള ജനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇടതുപക്ഷം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് സാമ്പത്തികമായി കേരളത്തിൽ ഞെരുക്കിക്കൊള്ളുവാനുള്ള പ്രവണതകൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകും അതിനെ ധീരമായി മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമത്ര ശ്രമമാണ് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ തുറക്കത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് ഇതിനെ ഈ വിഷയം എല്ലാ നിലയിലും ബാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എത്രമാത്രം ഇക്കാര്യത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംശയമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രഭാഷണം അതിന് ഏറ്റവും അധികം കേരളത്തിൽ യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തിയെ ഏറ്റുള്ള സഖാവ് സുനിൽ പി ഇളയിടത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് അതിന് ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാസമ്മേളനം നമ്മുടെ പൗരത്വത്തിനു വേണ്ടി മതേതരത്വത്തിനു വേണ്ടി ജനാധിപത്യത്തിനു വേണ്ടി ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒക്കെ തന്നെ ഉള്ള ഈ സെമിനാർ ആ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഇന്നൊരു അവധി ദിവസമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റംസാൻ്റെ അവധിയാണ് എന്നിട്ട് പോലും ഈ സമയത്ത് പ്രതികൂലമായ ഒരു കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അതിനെല്
Foi uma lesão. Mas manda para cá. Rosa. Sulpi. Leda. Tinda. Para Jay. Para Tinda. Mudirin. Nila. Adinda. Avishu. Mila. Adinda. 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 Kerala Tamil India itu matra na loh membaca maha manusia sehat tindiyim, atau boleh dengan orang ibu ibu deh sah hodiri tindiyim bunyi dengan gudi yang nan kerana bukan itu. Aduh, nampu da desi ada inggeri yang nan aduh stopper dengan. Aduh, walaupun perdana perta cerita yang lalu. Samukat dan mulai kuira berarti kundu beri nanti. Atau kundu dan ni ane janggal. Orang berciu, pahurutum desi ada. Di baca ini dua wakil lain orang tu orang. Injilum adres sambandu cewa ind Malayalam tu lecuh mati kari mai samsaari kian kari nanti. Sekte mai. Anda wakil korban nak ikut dengan nama kita mana? Abah diri, abah diri pegian kerja ini na. Itu um priya perta Malayalam ni jadi garan sempit lede, nama lu udah samsaari. Di mana kan dana cila, di mana kan dana itu terutama lu perbasan lu ni dapat di nama kita na raja Malayalam ni berindi, nama kita raja ni berindi, na ti ni berindi, ok na ti turun. Percaya. Ini kali kedua nama lu dah habis sepadan itu pun perdana perta urus jodoh mai ibu cie nak kuar ni pula, urus pedi perdi tu na payah perdi tu na urus urus desi ada. Urus pada orang ada kurang je parayibanum, cindukubanum, edar perdanum, ok ke urulah tu urus cie gudi ya. Ebru yalo, idinya narrow words, idinya pitigal kundu, nama binti murikya murikya ta. Peri lohum, marilah kami yang na, ini nalla dewa setel, makana ya ta ahurnda abadigal warung putih ti kundo, anggur itu, beli manusia, manusgal udah sehat tin dua orang lagi marat te yang na matram beranjing kundo, ini bishiam, awalatum, desiya da ini bishiam udah dipikan, si silpi lede te, bhumana perasaan, ya ini wedi leki, seni kau. Di samelat ini deh, adiknya itu lah prepata sekarang marilah samelat ulkaran jeda, bahuan perta mandiri. Ini dia bahasa segala tu, ini deh dia arti jiwa segala tu, ini rabung gudi ayirna segala isian gudi. Beri ilah bahuan ini raya, prabhasa gere, priya surut gale, ini awal kum ini deh namaskar. Sami pada usang ni lalu, logatnya jenah adibatnya sami dahana tak kurus je, pelajaran ada tu na, sedan lalu satu pelajaran samadi, varieties of democracy yang na peril, abe jenah adibatnya tindae bihna ruubanggal ada kurus jum, abinde sobahu sebisa sebisa ada kurus jum, logat wajah agamai perisodhi kiyum, pelajaran engal prosedhi eri kiyin je inna satu sami dahana man. Abangnya itu orang dua belas persen dia ada cah reportel India ulupat tiri kena tu teranjut kapeta saya cahdi betiya, enna puru parti gaya lah elected autocracy teranjut pondang gilu, ah teranjut pun jenah di betiya tinde wadilu udah yalla jenah di betiya beram ayer asia samuha ruby kerana telatio macam orang dah lla Marcah sejajah dibatya itu teranjut karna, adawa teranjut itu sejajah dibatya tinja sahdu kerana mai tiri nuri samidhana mai tanam. Indian jalan dibatya am pravarti cundi dikinna tu, enna suji pikinna nelayil. Elected autocracy enna bihagatila ana. Indian jalan dibatya te eto modul sarwadeshiya maya kuru padana samadi belayir tiada. Ini adalah pertolongan yang allah yang nama kerja. 
ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിർവചനങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും ഒക്കെ വച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ ആ പരിശോധനകളിലൊക്കെ പിന്നരയിലേക്ക് പിന്നരയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യ സൂചികയെ ആ സൂചികയുടെ പട്ടികയിൽ നാം നൂറ്റി പതിനൊന്നോ മറ്റോ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ആ പട്ടികയിൽ തൊണ്ണൂറാമത്തെ സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാകുമ്പോഴേക്കും അത് പിന്നെയും ഇരുപത്തൊന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ കൂടി താഴേക്ക് എത്തി അത് നൂറ്റി പതിമൂന്നാമത്തെ പതിനൊന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യം അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ രാജ്യമാകണം എന്ന ഭാവനയിൽ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ആ ഭാവന അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പരിക്ഷീണമായ ഏറ്റവും ദുർബലമായ ഏറ്റവും വിനാശകരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കാലമാണ് നമ്മുടേത് എന്ന് ഒട്ടും തന്നെ അതിശയോക്തി ഇല്ലാതെ ആലങ്കാരികതയില്ലാതെ പറയാം കുറ്റവാളികളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നത് ദൈവനീതിയാണ് എന്ന് പറയാൻ യാതൊരു മടിയുമില്ലാത്ത തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരുള്ള രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ എൻകൗണ്ടർ കില്ലിംഗ് എന്ന പേരിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ കൊലപാതകങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ കുറേയേറെ കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുകയുണ്ടായി അതേക്കുറിച്ച് അവിടുത്തെ മന്ത്രിമാരും അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികളും അത് ദൈവനീതിയാണെന്നും അത് അപ്പപ്പോഴുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് എന്നും ന്യായീകരിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ നിയമവാഴ്ച എന്നത് പൂർണ്ണമായി നിലമ്പൊത്തുകയും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ടൊരു ക്രിമിനൽ വാഴ്ച നിയമവാഴ്ചയുടെ മറുപുറം എന്ന നിലയിൽ ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങളുടെയും ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങളുടെയും ഒരു ദീർഘചരിത്രം നമുക്കുണ്ട് യു പിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഏഴു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ കൊലയിലൂടെ മാത്രം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവർ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേരാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അത്തരം കൊലപാതകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം എത്ര അറിയുന്നു എത്ര ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്നതും പ്രധാനമാണ് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ പുതിയ ക്യാമറകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഉയർന്ന ചർച്ചയുടെ പത്തിലൊന്നെങ്കിലും ചർച്ച ഈ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേരെ പട്ടാപ്പകൽ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്ന ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മാധ്യമാന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇങ്ങനെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നാലാം തൂണ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഔപചാരിക അടിസ്ഥാനങ്ങളെന്ന് കരുതുന്ന കോടതിയും അതുപോലെ പാർലമെൻറ്റ് സംവിധാനവും മറുഭാഗത്തുമൊക്കെ ആകാവുന്നത്ര ദുർബലമായി കഴിഞ്ഞ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നാം ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പഴയ തൂണുകളിൽ ബലമുള്ളതൊന്നിന് മാത്രമാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് ഭരണനിർവഹണം നടത്തുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവിന് മാത്രമാണ് ഭരണനിർവഹണം നടത്തുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് സർവാധികാരം കൈയാളുകയും പാർലമെൻറ്റ് ഏതാണ്ട് നോക്കുകുത്തിയായി തീരുകയും ചെയ്തൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പാർലമെൻറ്റിൽ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി പാസ്സായതിൻ്റെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കാശ്മീരിൻ്റെ പ്രത്യേകാവകാശീയത്തെയും പൗരത്വത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആശയങ്ങളെയും ഒക്കെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് എത്രയോ വിപുലമായ ചർച്ചകളിലൂടെയാണ് എത്രയോ സുദീർഘമായ പരിശോധനകളിലൂടെയാണ് എന്ന് അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട കാശ്മീരിൻ്റെ സവിശേഷ പദവി കേവലമായ ഭൂരിപക്ഷം എന്ന ഒരു സങ്കല്പം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് മറികടക്കപ്പെടുന്നതാണ് മറികടക്കുന്നതാണ് നാം അതിൻ്റെ നിയമനിർമ്മാണ സന്ദർഭത്തിൽ കണ്ടത് ഇപ്പോഴാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റ് പതിനേഴാം ലോക്സഭയുടെ അവസാന സമ്മേളനം പൂർത്തിയായ സമയത്ത് ഹിന്ദു ദിനപത്രം നമ്മുടെ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ഒരു ചെറിയ വസ്തുതാവിവരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു അതിലവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള കാലമെടുത്താൽ അഞ്ചു വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ലോകസഭകളിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ദിവസം സമ്മേളിച്ച ലോകസഭ ഈ പതിനേഴാം ലോകസഭയായിരിക്കും പതിനാറാം ലോകസഭ മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി പത്ത് ദിവസവും മറ്റുമാണ് സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് 
നമ്മുടെ പതിനേഴാം ലോകസഭ ഇതേവരെ സമ്മേളിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിനടുത്ത ദിവസങ്ങളാണ് ശരാശരി അൻപത് അൻപത്താറ് ദിവസമാണ് ഒരു വർഷം അത് സമ്മേളിക്കുക അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അത് മുന്നൂറ്റി പത്ത് ദിവസം എന്ന കഴിഞ്ഞ ലോകസഭയുടെ സമ്മേളന ദിവസ കാലയളവിനെ മറികടക്കാൻ ഇടയില്ല ആ നിലയിൽ നോക്കിയാൽ മുന്നൂറ് ദിവസങ്ങളിൽ താഴെ മാത്രം സമ്മേളിച്ച ഒന്നായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ചേർന്ന ഒന്നായിട്ട് ഈ പതിനേഴാം ലോകസഭ മാറിത്തീരും എന്ന ആ റിപ്പോർട്ട് നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് ലോകസഭ ചേരണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ മുപ്പത്തി നാല് ശതമാനം സമയം മാത്രമാണ് ലോകസഭ സമ്മേളിച്ചതെന്നും രാജ്യസഭ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം സമയം മാത്രമാണ് സമ്മേളിച്ചതെന്നും ആ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊട്ടും യാദൃച്ഛികമല്ല കാരണം ലോകസഭയും രാജ്യസഭയും അതുപോലെ പാർലമെൻ്ററി സമിതികളും ഉപസമിതികളും ഒക്കെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുമ്പോൾ അത് ഭരണകക്ഷിയോ നിയമോ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മന്ത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വകുപ്പോ തീരുമാനിക്കുന്നതിനപ്പുറം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വീക്ഷണങ്ങളും അതിനോടുള്ള വിയോജിപ്പുകളും കണക്കിലെടുക്കുന്നു അവയെ മുൻനിർത്തി നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകളെയും ചട്ടങ്ങളെയും കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായ ആലോചന നടത്തുന്നു വേണ്ട തരത്തിലുള്ള ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവരുന്നു അന്തിമമായി നിയമം പാസ്സാവുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രമീകരണമാണ് പാർലമെൻറ്റിലെ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിനപ്പുറം സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി പോലെ സെലക്ട് കമ്മിറ്റി പോലെയുള്ള വിവിധങ്ങളായ ഉപസമിതികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പാർലമെൻറ്റിൽ ഭാവന ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രി നിയമവുമായിട്ട് വരുന്നു നിയമം അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഔപചാരികമായി നാലോ അഞ്ചോ പേർ അതേക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നു ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് പാസ്സാക്കപ്പെട്ടതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തെ ഫാഷിസത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴിയും ഇത് തന്നെയാണ് ജനാധിപത്യം ഭൂരിപക്ഷ ഹിതത്തിൻ്റെ നടപ്പാകൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അസംബ്ലിയിലെ ചർച്ചകളുടെ സന്ദർഭത്തിൽ അംബേദ്കർ വളരെ പ്രധാനമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഭൂരിപക്ഷ ഹിതം എന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പലപ്പോഴും അപകടമാകാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് നൽകിയ വലിയൊരു താക്കീത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ നിർവഹണത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ആ താക്കീത് അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വെച്ച ആ ഭയം അത് നടപ്പിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാലമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം നേരിടാനിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി അത് പൊളിറ്റിക്കൽ മെജോറിറ്റിയെ കമ്മ്യൂണൽ മെജോറിറ്റി കൊണ്ട് പകരം വയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയ ഭൂരിപക്ഷത്തെ വർഗീയ ഭൂരിപക്ഷം കൊണ്ട് പകരം വയ്ക്കാൻ കഴിയും രാഷ്ട്രീയ ഭൂരിപക്ഷം എന്നാൽ എന്താണ് നിങ്ങളൊരു സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വയ്ക്കുന്നു ഈ രാജ്യം നേരിടുന്ന സവിശേഷമായ പ്രശ്നങ്ങളെയും അതിനെ മറികടക്കേണ്ടതിനെയും രാജ്യത്തിൻ്റെ നവീകരണത്തെയും സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വീക്ഷണഗതി നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നു മറ്റൊരു വീക്ഷണഗതി മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനം മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നു ഈ വീക്ഷണഗതികൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംവാദത്തിലും ചർച്ചയിലും ആശയ സംവാദങ്ങളിലും ഒക്കെ ഏർപ്പെടുകയും അതിൽ തർക്കങ്ങളും ഒത്തു ചർച്ചകളും ഉണ്ടായിത്തീരുകയും അതിലൊരു വീക്ഷണഗതിക്ക് ജനങ്ങൾ പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു അതിലൂടെ കൈവരുന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തെയാണ് രാഷ്ട്രീയ ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാഷ്ട്രീയ ഭൂരിപക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് അംബേദ്കർ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രാഷ്ട്രീയ ഭൂരിപക്ഷം അസ്ഥിരമാണ് അതെല്ലായ്പ്പോഴും ഒരുപോലെ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല രാഷ്ട്രീയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു നിൽക്കാം രാഷ്ട്രീയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു വരികയും ചെയ്യാം ഭൂരിപക്ഷ വീക്ഷണത്തെ സ്വീകരിക്കാം ഭൂരിപക്ഷ വീക്ഷണത്തെ നിരാകരിക്കാം മറിച്ച് വർഗീയ ഭൂരിപക്ഷം എന്നത് ജന്മസിദ്ധമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ജന്മസഹജമായി കരുവരുന്ന ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ സാമുദായികതയുടെയോ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു വീക്ഷണമാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാനോ മറ്റൊരാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാനോ എളുപ്പവും അല്ല അതുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യം എന്നത് രാഷ്ട്രീയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് പകരം വർഗീയ ഭൂരിപക്ഷമായി തീർന്നാൽ ആ വർഗീയ ഭൂരിപക്ഷം ഫലത്തിൽ ജനാധിപത്യ ഹിംസയായി മാറുകയും അത് ഭൂരിപക്ഷവാദം മാത്രമായി തീരുകയും ചെയ്യും മെജോറിറ്ററിയനിസം എന്നത് ഈ മെജോറിറ്ററിയനിസം ഇന്ത്യ നേരിടാനിരിക്കുന്ന വലിയൊരു വിപത്താണ് എന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടതുകൊണ്ട് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ചർച്ചകളുടെ സന്ദർഭത്തിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം അംബേദ്കർ അക്കാലത്ത് മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്
എത്ര സവർണ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ അംഗങ്ങളാകാൻ കഴിയും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അംഗ പാർലമെന്റിൽ എത്ര പേർ സവർണ ഹിന്ദുക്കളായിട്ടുണ്ടാകണം എന്നതിൽ വ്യവസ്ഥ വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം മുൻകൂറായി പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് അത് ജനാധിപത്യത്തെ മതപരമായി വിഭജിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയാണ് ചെയ്തത് അത് സ്വീകരിച്ചില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റും ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയിൽ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ ഏതാണ്ട് പതിനാറ് പതിനേഴ് ശതമാനം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ പതിനാറ് പതിനേഴ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി ജനങ്ങളാവും ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി ജനങ്ങൾ വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു എം പി പോലും ഇല്ലാതെയാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണകക്ഷി ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഇരുപത് കോടി ജനങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് കോടി മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യ കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇത് എന്ന് ഓർക്കണം ആ മുസ്ലിം ഇരു യു പിയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എൺപത് എം പിമാരിൽ ഒരാൾ പോലും പതിനാറാം ലോകസഭയിലും മുസ്ലിമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പതിനേഴാം ലോകസഭയിലും ഇല്ല ഇന്ത്യയിൽ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഭരിച്ചോദിച്ചാൽ അതിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു എം എൽ എ ആയിട്ടോ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മന്ത്രി ആയിട്ടോ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്ന ഒരാൾ പോലും ഇല്ല എന്ന് കാണാൻ കഴിയും ജനാധിപത്യം എന്നത് പ്രാതിനിധ്യപരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നതിന് പകരം മതപരമായ വിവേചനത്തിൻ്റെയും ഒഴിച്ചു നിർത്തലിൻ്റെയും ഉപകരണമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഈ കണക്കുകൾ നമ്മോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകളുടെ പ്രാതിനിധ്യാവകാശത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനും മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭരണപ്രക്രിയകളിൽ നിന്നും ഒഴിച്ചു നിർത്താനുമുള്ള എക്സ്ക്ലൂഷനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി ജനാധിപത്യം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സന്ധിയിലാണ് നാം നിൽക്കുന്നത് ഇതിനെ ജനാധിപത്യം എന്നാണോ വിളിക്കേണ്ടത് എന്നതൊരു കൗതുകകരമായ കാര്യമാണ് കാരണം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വിപുലമായ താല്പര്യം എന്താണ് അംബേദ്കർ ഭരണഘടന അസംബ്ലി ചർച്ചയിൽ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം വളരെ ലളിതായിട്ട് ജനാധിപത്യത്തിന് ഒരു വിശദീകരണം അന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വ്യത്യസ്തരായിരിക്കാനും ആ വ്യത്യസ്തതയുടെ പേരിൽ വേട്ടയാടപ്പെടാതിരിക്കാനുമുള്ള അവകാശമാണ് ജനാധിപത്യം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷ വീക്ഷണത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നതല്ല ആ ഭൂരിപക്ഷ വീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു വീക്ഷണം നിലനിർത്തുന്നു എന്നതും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായൊരു വീക്ഷണത്തെ നിലനിർത്താൻ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു സമൂഹത്തിന് എത്രത്തോളം ശേഷിയുണ്ട് എന്നതുമാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം ജനാധിപത്യം ഒരാളൊരു അഭിപ്രായം പറയുകയും ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ സാർവത്രികമായി അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിയല്ല അത് ഓട്ടോക്രസിയാണ് അത് സ്വേച്ഛാധിപത്യമാണ് ജനാധിപത്യം ഭിന്നതകളുടെ നിലനിൽപ്പാണ് ഈ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും നിലനിർത്താനുമുള്ള ശേഷിയിലാണ് ഒരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യപരമായി ഉള്ളടക്കമുള്ളത് ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിലല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഭരണകക്ഷി ഉന്നയിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യം പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത ഭരണം എന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത ഭരണം എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ജനാധിപത്യം ഇല്ലാത്ത ഭരണം എന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ നിലയിൽ നാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ ഭാവന ചെയ്തത് അത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ പ്രമേയത്തിലേക്ക് വരാം ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയാം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് മാസങ്ങളായി ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഈ ഭരണത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാർ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യ ലോകത്തെ അഞ്ചാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി വളർന്നു എന്നതാണ് അമേരിക്കയും ചൈനയും ജർമ്മനിയും ജപ്പാനും കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് സ്ഥാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തി ഇന്ത്യയാണെന്നും രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആകുമ്പോൾ അത് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ചൈനയും അമേരിക്കയും കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്നും ഇപ്പോൾ പൊതുവിൽ വലിയ തോതിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് മൂലധന വളർച്ച ഉണ്ടായി എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇതോടൊപ്പം ആരും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാത്തൊരു കണക്ക് കൂടി ഉണ്ട് അത് ആഗോള പട്ടിണി സൂചികയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന്
ലോകത്തെ അഞ്ചാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി വളർന്ന ഒരു രാജ്യം എങ്ങനെയാണ് പട്ടിണി സൂചികയിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പിന്നിലയിലുള്ള രാജ്യമായി തീർന്നത് എന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് ഏറെയൊന്നും സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ അനുസ അനുസരിച്ച് ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവർ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യുകയും നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ പേരല്ല ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ അംബേദ്കർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ജനാധിപത്യം എന്ന തത്വത്തെ മൂന്ന് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാം എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് വളരെ പഴയ വാക്കുകളാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തോടൊപ്പം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട മൂന്ന് ആശയങ്ങളാണ് ഇന്നും ഒരു ആധുനിക ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വാക്ക് തന്നെ ലിബർട്ടി എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഫ്രീഡം എന്നുള്ള വാക്കല്ല ഫ്രീഡവും ലിബർട്ടിയും തമ്മിലും ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഊന്നലുകളിൽ കാരണം ഫ്രീഡം എന്നതൊരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന സങ്കല്പത്തിലാണ് അടിയുറച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലിബർട്ടി എന്ന ഫ്രഞ്ച് പദം അത് അവിടെ നിന്നാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വന്നത് അത് എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടൊപ്പം തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആകമാനമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അതായത് എനിക്ക് അപ്പുറമുള്ള വ്യക്തികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുവായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സങ്കല്പമാണ് ലിബർട്ടി എന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രീഡം എന്ന വാക്കിന് പകരം ലിബർട്ടി എന്ന വാക്ക് പ്രധാനമായി തീർന്നത് അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാവുക സമത്വം ഉണ്ടാവുക സാഹോദര്യമുണ്ടാവുക ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ജനാധിപത്യത്തിന് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല എന്ന് അംബേദ്കർ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ വിശദീകരണത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സമത്വമില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് മഹാഭൂരിപക്ഷത്തെ കൊള്ളയടിക്കാൻ ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിന് ലഭിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമാണ് ഇത് ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കാണാം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് ശതകോടീശ്വരന്മാരാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പം നൂറ്റി ഇരുപതിലധികം ശതകോടീശ്വരന്മാരുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതാകുമ്പോൾ അത് നൂറ്റി അൻപതിന് മുകളിൽ എത്തിച്ചേരും എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ശതകോടീശ്വരന്മാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആഗോള പട്ടിണി സൂചികയിലെ നൂറ്റി ഏഴാമത്തെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഈ രാജ്യം ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നത് നൂറ്റി ഏഴാമത്തെ സ്ഥാനം എന്നത് ഈ പരിഗണനയ്ക്കെടുത്തത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് രാജ്യങ്ങളെയാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്താകമാനം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെ മൊത്തം പരിഗണിച്ചാൽ നമ്മുടെ നില നൂറ്റി അമ്പതിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം നേരിടുന്ന ഇന്നത്തെ ഒരു സ്ഥിതി അപ്പോൾ ഇത് ഭരണഘടനാപരമായി ഭാവന ചെയ്യപ്പെട്ട രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെയും ദേശീയതയുടെയും ഉള്ളടക്കം എത്രമേൽ തലകീഴ് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സൂചകമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഘടകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ വാസ്തവത്തിൽ ജനാധിപത്യം ഒരു പുറന്തൊണ്ടു പോലുമായി അവശേഷിക്കാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ ജന ഇപ്പൊ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്ത ജനാധിപത്യ സങ്കല്പം രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യം മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യം എന്താണ് ജനസംഖ്യാനുപ ജന പ്ര പ്രായപരിധിയെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ആളുകൾക്ക് വോട്ടടി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം പ്രായപൂർത്തി ഓട്ടവകാശം എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും വോട്ടുകൾക്ക് തുല്യമൂല്യം എന്ന സ്ഥിതി തുല്യമൂല്യമുള്ള വോട്ടുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൈവരുന്ന രാഷ്ട്രീയ അധികാരം ഇതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഓഫ് ഡെമോക്രസി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രായപൂർത്തി ഓട്ടവകാശവും അതിലൂടെ കൈവരുന്ന ഭരണ സംവിധാനവും എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് പക്ഷേ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള വിപുലമായ ചർച്ചയിലെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്ന ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ചർച്ചകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാന പൗരത്വ മുക്കാക്കാലത്ത് വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതുമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് പിന്നാലെ വരാം അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യം ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും തലത്തിൽ അർത്ഥമുള്ളതായി തീരണമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യത്തോടൊപ്പം തന്നെ സാമൂഹിക ജനാധിപത്യവും സാമ്പത്തിക ജനാധിപത്യവും ഉണ്ടാകണം അപ്പം അംബേദ്കറെ കുറിച്ച് ധാരാളമായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണം നമ്മുടെ ചർച്ചകളിൽ കാര്യമായിട്ട്
രണ്ടാമത്തേത് ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ വ്യവസായങ്ങൾ ഘനവ്യവസായങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ വ്യവസായങ്ങളും ദേശസാൽക്കരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് പൊതു ഉടമസ്ഥതയിലായിരിക്കണം എന്ന് അംബേദ്കർ കരുതിയിരുന്നു ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ ഭരണ സംവിധാനത്തെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ സോഷ്യസ്റ്റ് മാതൃകയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടല്ലാതെ ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യത്തെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ അംബേദ്കർക്ക് തർക്കമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് അംബേദ്കറെ കുറിച്ച് ധാരാളം ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അംബേദ്കർ മുമ്പോട്ട് വെച്ച ഈ ഒരു അടിസ്ഥാന വീക്ഷണം അത്തരം ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് മിക്കവാറും ബോധപൂർവം തന്നെ ഒഴിച്ചു നിർത്തപ്പെടുന്നു കാരണം സാമ്പത്തിക ജനാധിപത്യം വിഭവ വിതരണത്തിലെ നീതി ഇതുറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യ നീതിയെക്കുറിച്ചോ രാഷ്ട്രീയ നീതിയെക്കുറിച്ചോ സംസാരിക്കാനാവില്ല എന്ന വീക്ഷണം അതിശക്തമായിട്ട് ഉന്നയിച്ച ഒരാൾ കൂടിയായിരുന്നു അംബേദ്കർ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി അത് അംഗീകരിക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭരണഘടനയെ ആദർശവൽക്കരിക്കുന്ന വിശുദ്ധവൽക്കരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനോട് അദ്ദേഹം തന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിയോജിക്കുകയും ചെയ്തു തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ അംബേദ്കർ പറയുന്നത് ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു കൂലി എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് കത്തിച്ചിളയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ആൾ ഞാനായിരിക്കും എന്നൊക്കെ അംബേദ്കർ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ സാമ്പത്തിക നീതി എന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹിക നീതി എന്നതും നിലവിലില്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യം പ്രവർത്തനക്ഷമമാകില്ല എന്നത് ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്നത്തെ ചർച്ചകളിൽ തന്നെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ നീതി സാമൂഹിക നീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് ജീവിക്കുന്നത് ഏത് ജാതിയിലോ മതത്തിലോ ഭാഷയിലോ പ്രദേശത്തിലോ സംസ്കാരത്തിലോ ആകട്ടെ ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പൗരർ എന്ന നിലയ്ക്ക് തുല്യമായ സാമൂഹ്യ അവകാശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ് സാമൂഹ്യ നീതി എന്നതിൻ്റെ ലളിതമായ അർത്ഥം ജാതി വിവേചനത്താലോ മതവിവേചനത്താലോ തുല്യാവസരങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷപരമായ മതസങ്കല്പത്തെ മുൻനിർത്തി പൗരത്വത്തെ വിശദീകരിക്കാനോ ഭൂരിപക്ഷപരമായ മതത്തെ മുൻനിർത്തി ദേശീയതയെ വിശദീകരിക്കാനോ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭരണ നിർവഹണ സംവിധാനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനോ ഉള്ള ഏത് ശ്രമവും അടിസ്ഥാനപരമായി ദേശവിരുദ്ധമാണ് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ് ഈ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയുടെ നിർവഹണമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത് ഞാനതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ആകെ പറയാൻ ശ്രമിക്കാതെ നമ്മുടെ ചർച്ചയിലെ ഈ രണ്ട് പ്രമേയങ്ങൾ അധ്യക്ഷൻ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഒന്ന് ദേശീയത എന്ന വാക്കാണ് മറ്റൊന്ന് പൗരത്വം എന്ന വാക്കാണ് ഇത് രണ്ടും വളരെ ആഴത്തിൽ കെട്ടുപണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണ് എന്തിനാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ ഒരു ദേശീയ സമൂഹമായി തീർന്നത് ഇതിന് പല ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് ഹിന്ദുത്വവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു വീക്ഷണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചിരപുരാതനമായ ഒരു പൈതൃകവും സംസ്കാരവും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ജനത എന്ന നിലയ്ക്ക് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന് ഭാരതീയതയ്ക്ക് പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയതയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്നതാണ് ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ ഒരു വാദഗതി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം പതിയെ പതിയെ വികസിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയതയുടെ ചരിത്രം വളരെ വിപുലമായി പഠിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയത പഠനം നടത്തിയ ഒരാൾ ഡോക്ടർ എ ആർ ദേശായി എന്ന ചരിത്രകാരനാണ് അദ്ദേഹം അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ പരിണാമ ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന ദശകങ്ങളാകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിലൊരു പുതിയ മധ്യവർഗം ഉയർന്നു വരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ സർവകലാശാലകൾ വന്നു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയോടെ കോളേജുകളും ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിലൂടെയെല്ലാം കടന്നു പോയ ഇന്ത്യയിലെ ഉപരിവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കും മധ്യവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ നിന്ന് പാശ്ചാത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങളുമായി പരിചയം നേടിയ ഒരു മധ്യവർഗം ഒരു ബൗദ്ധിക വിഭാഗം ഉയർന്നു വരുന്നു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഇൻ്റലിജൻഷ്യ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു മധ്യവർഗ ബൗദ്ധിക വിഭാഗം ഉയർന്നു വരുന്നു വക്കീലന്മാരായി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായി ജഡ്ജിമാരായി അങ്ങനെ നാനാതരം മേഖലകളിൽ
ഈ ദേശീയത സങ്കല്പത്തിന് ഭൗതികമായ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഏറെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മധ്യവർഗത്തിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആശയബോധം എന്ന നിലയിലാണ് അതൊന്നാം പടവിൽ നിലനിന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനിക്കുകയും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് ഇന്ത്യ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്ത സമയത്ത് ഇതിലൊരു മാറ്റം വന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആ മാറ്റം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ വാണിജ്യ മുതലാളിത്തം ഒരു ശക്തിയായി പതിയെ പതിയെ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ഇന്ത്യയിലെ നഗരകേന്ദ്രിതമായ വാണിജ്യ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങളും കോളനി ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക യുക്തിയും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു പ്രധാനമായിട്ടും ടാക്സേഷനെ ചൊല്ലി ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതി ഇറ കയറ്റുമതിക്കും ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഇറക്കുമതിക്കും ഒക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ചുമത്തിയ നികുതിയെ ചൊല്ലി ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക ശക്തികളായി മാറിയ വാണിജ്യ മുതലാളിത്തം ഭരണകൂടവുമായി തർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടു തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണിത് ഈ തർക്കം ഇന്ത്യയിലെ വാണിജ്യ മുതലാളിത്തത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധമായ ഒരു ദേശീയതാ ഭാവനയിലേക്ക് പതിയെ നീക്കി നിർത്തുന്നതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന നേതാക്കളായി വരുന്ന ചിലരിലൊക്കെ ഈ സാമ്പത്തിക യുക്തി വളരെ ശക്തമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ദാദാഭായ് നവറോജിയെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ ഇത്തരം വീക്ഷണങ്ങളെ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടങ്ങളുടെ പൊതുസവിശേഷതയായിട്ട് എ ആർ ദേശായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് രണ്ടും താരതമ്യേന സമൂഹത്തിലെ ഒരു അതിന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ വീക്ഷണം മാത്രമായിരുന്നു രണ്ടിനും ജനകീയമായ അടിസ്ഥാനമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടങ്ങൾ തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ അത് മിക്കവാറും ആശയാധിഷ്ഠിതമായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ വാണിജ്യ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങളോട് സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങളോട് ദേശീയതാ സങ്കല്പം കെട്ടുപണയാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നതാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ സവിശേഷത ഈ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി ദേശീയതാ സങ്കല്പം ഒരു ജനകീയ ഭാവനയായി വികസിക്കുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ ദശകങ്ങളിലാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾ വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ആ വ്യാപനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചൊരു സന്ദർഭം നമുക്കൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലെ ബംഗാൾ വിഭജനമാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധമായ കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉളവാക്കുകയും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ വലിയ നേതൃബിംബങ്ങൾ അക്കാലത്ത് ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്തു ലാൽ ബാൽ പാൽ എന്നൊക്കെ ചുരുക്ക പേരിൽ പറയുന്ന ലാലാ ലജ്പത് റായിയും ബാലഗാദര തിലകനും ബിപിൻ ചന്ദ്രപാലും പോലുള്ള വലിയ നേതാക്കൾ ഉയർന്നു വന്നു അരവിന്ദ ഘോഷിനെ പോലെയും അല്ലെങ്കിൽ ബങ്കി ചന്ദ്രനെ പോലെയും രാം പ്രസാദ് ബിസ്മില്ലെ പോലെയുമുള്ള പോരാളികളായ ആളുകൾ ഉയർന്നു വരുന്നു ഇവരൊക്കെ ദേശീയതയുടെ വലിയ തോതിലുള്ള വ്യാപനത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു ഒരു പക്ഷേ ഗാന്ധിജിക്ക് മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരാൾ ബാലയങ്കാദ തിലകനാണ് പക്ഷെ ഈ ഘട്ടത്തിലെ ദേശീയതാ സങ്കല്പത്തിന് മൗലികമായ ഒരു പരാധീനത ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ കാണാം ആ ദേശീയതാ സങ്കല്പത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായി നിർണയിച്ചത് മതമാണ് എന്താണ് ഇന്ത്യ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഏറെക്കുറെ മതാത്മകമായ ഒരു ഉത്തരമാണ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം അഥവാ ജനകീയ ദേശീയതയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം മുമ്പോട്ട് വച്ചത് തിലകനെ പോലെ ഒരാൾ എടുത്താൽ അദ്ദേഹം വലിയ പോരാളിയൊക്കെ ആയിരിക്കെ തന്നെ തിലകനെ പോലെ ഒരാളെ എടുത്താൽ തിലകൻ നവോത്ഥാന ശ്രമങ്ങൾക്കൊക്കെ പൊതുവിലെതിരായിരുന്നു ഐത്തോ ചാടനത്തിനെതിരായ വീക്ഷണത്തോട് അദ്ദേഹത്തിന് യോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല ബാലികാ വിവാഹം നിരോധിക്കണമെന്ന ആശയത്തോട് അദ്ദേഹത്തിന് യോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല വിധവാ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വാദഗതികൾ അദ്ദേഹം ശക്തമായിട്ട് എതിർത്തിരുന്നു അങ്ങനെ അക്കാലത്തെടുക്കാവുന്ന എല്ലാ യാഥാസ്ഥിതിക നിലപാടുകളും സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു തിലകൻ എന്ന് നമുക്ക് അന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചർച്ചകൾ ഇത് തിലകൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാളല്ല ഇപ്പോൾ ഇത് ഹിന്ദു മതത്തിന് അകത്ത പ്രശ്നമാണ് അത് പിന്നീട് പരിഹരിക്കാം ആദ്യം വേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്ന വീക്ഷണമാണ് തിലകൻ എടുത്തത് തിലകൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം ഫസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒന്നാമത് ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് അകമേ പരിഹരിക്കാം എന്ന വീക്ഷണമാണ് അദ്ദേഹം എടുക്കുന്നത് ഈ വീക്ഷണത്തിൽ മതത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീ
ഇക്കാര്യം ആദ്യം തിരിച്ചറിയുന്നതും ഒരുപക്ഷെ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ബോധപൂർവമായ ചില ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതും ഗാന്ധിജിയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നാലെ പറയാം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ ഇതിന് വലിയൊരു മാറ്റം വന്നു ആ മാറ്റം അതിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി തീർന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഗാന്ധിജി തന്നെയാണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ സുപ്രധാനമായ ഒരു സമരം നടക്കുന്നു ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മുദ്രാവാക്യം എന്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇതിൽ വരുന്ന മാറ്റം കാണാം ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണം എന്നതല്ല മറിച്ച് കർഷകർക്ക് വിളവിന് വില കിട്ടണം എന്നതാണ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം അതായത് രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന മധ്യകാലത്തെ പ്രഭുവാഴ്ചയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നാടുവാഴുത്ത പ്രധാൻ പ്രമാണിമാരുടെയോ സവർണ ജാതി മേധാവികളുടെയോ സ്വാതന്ത്ര്യ സങ്കല്പം എന്നതിന് പകരം സ്വാതന്ത്ര്യ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നിരക്ഷരരായ കൊടാനുകോടി വരുന്ന കർഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും സാധാരണ മനുഷ്യരുടെയും അവകാശാധികാരങ്ങൾ എന്ന പ്രശ്നം ഉയർന്നു വരുന്നു ഇപ്പം കർഷകർ എന്ന എൻറ്റിറ്റി ഉയർന്നു വരുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അക്കാലം വരെ ഇന്ത്യൻ ജനസമൂഹത്തെ നിർണയിച്ചിരുന്ന തട്ടുകൾക്ക് കുറുകെ പോകാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ വിഭാഗമാണ് കർഷകർ കർഷകർ ഏതെങ്കിലും മതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആളുകളല്ല കർഷകർക്ക് ജാതി ബന്ധങ്ങൾക്കകത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല കർഷകർക്ക് ഭാഷയിലോ പ്രദേശത്തിലോ മാത്രമായി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് കർഷകരെന്ന പുതിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ഏജൻസി രൂപപ്പെട്ടാൽ അത് അക്കാലം വരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിർവഹണ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്ന പഴയകാല രാജാക്കന്മാർ പഴയകാല നാടുവാഴി പ്രഭുക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ പഴയകാല ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ മേൽത്തട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഭിന്നമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി കർഷകർ മാറിത്തീരും നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നേതൃബിംബങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ വ്യത്യാസം എളുപ്പം മനസ്സിലാവും ഞാൻ അവരെ മോശക്കാരാണെന്ന് പറയല്ല പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വലിയ നേതൃബിംബങ്ങളിൽ ഒന്നാണല്ലോ പഴശ്ശി രാജാവ് എന്തായിരുന്നു പഴശ്ശിയുടെ പ്രശ്നം കമ്പനി മലബാർ പിടിച്ചടക്കി കമ്പനി മലബാർ കയ്യേറി കൊള്ളയടിക്കുന്നു എന്നതൊന്നുമായിരുന്നില്ല പഴശ്ശിയുടെ പ്രശ്നം പഴശ്ശിയുടെ പ്രശ്നം വളരെ ചെറുതായിരുന്നു കുറുമ്പനാട്ട് താലൂക്കിലും പരിസര പ്രദേശത്തും കരം പിരിക്കാനുള്ള അവകാശം തനിക്ക് തരാതെ കമ്പനി തൻ്റെ അമ്മാവനായ കേരളവർമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു പഴശ്ശിയുടെ പ്രശ്നം അതേ ചൊല്ലിയ കമ്പനിയായിട്ടടഞ്ഞത് ടിപ്പു സുൽത്താനും കമ്പനിയും തമ്മിൽ വലിയ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പഴശ്ശി കമ്പനിയുടെ കൂടെയാണ് ടിപ്പുവിൻ്റെ കൂടെയല്ല ടിപ്പുവിനെതിരെ കമ്പനിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് യുദ്ധം ചെയ്ത ഒരാൾ കൂടിയായിരുന്നു പഴശ്ശി എന്ന കാര്യം പഴശ്ശിയുടെ പോരാട്ട വീര്യത്തെ മാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് വെലുത്തമ്പി ദളവ കുണ്ടറ വിളംബരം മാത്രമല്ല നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ദളവാക്കുളവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെയാണുള്ളത് ദളവാക്കുളം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വക്യം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കുന്നതിനും നൂറ്റി ചില്ലാം വർഷം മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ വക്യൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടന്നു കയറാനായിട്ടും ആരാധന നടത്താനായിട്ടും തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയ ഇരുന്നൂറിലധികം വരുന്ന ഈഴവ സമുദായത്തിലെ യുവാക്കളെ ദളവയുടെ പട്ടാളം രാജാവിൻ്റെ ചേറ്റുപട്ടാളം വെട്ടിക്കൊന്ന് കുളത്തിലിട്ട് കുഴിച്ച് മൂടി ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയതിൻ്റെ പേരാണ് ദളവാക്കുളം എന്നത് അതിൻ്റെ നേതൃബിംബവും വെളിത്തമ്പി തന്നെ ഞാനിത് വേലുത്തമ്പിയെ കേൾത്താനും വേണ്ടി പറയണതല്ല നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വേലുത്തമ്പിയുടെയും പഴശ്ശിയുടെയും പാലിയത്തച്ഛൻ്റെയും ഒക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്ന് ആധുനിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് മനസ്സിലാവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടി മൂർത്തമായ മറ്റൊരുദാഹരണം നമ്മുടെ കാലത്ത് നിന്ന് കിട്ടാവുന്നത് കൊച്ചി രാജാവ് ഐക്യകേരളത്തിന് വേണ്ടി സ്ഥാനമൊഴിയാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനം ഐക്യകേരളത്തിന് വേണ്ടി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ വലിയ സമരം നടക്കുന്നല്ലോ ഇ എം എസ് കെ കേളപ്പൻ കേശവമേനോൻ ഇവരുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഐക്യകേരള പ്രസ്ഥാനം വന്നു ഐക്യകേരള പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് കരുതപ്പെടുന്നത് പോലെ സാർവത്രികമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആശയമല്ല കേട്ടോ അതിനെതിരാളികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തിരുവാങ്കൂർ മലബാറും തമ്മിൽ ഐക്യം ഉണ്ടായാൽ ഒറ്റ രാജ്യമായി തീർന്നാൽ തിരുവാങ്കൂറിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായ മികവ് മലബാറിന് കൈമാറേണ്ടി വരുമെന്നും അത് തിരുവാങ്കൂറിന് നഷ്ടമായിരിക്കുമെന്നും കരുതിയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എതിർത്ത തിരുവാങ്കൂറിലെ നേതാക്കളുണ്ട് മലബാർ
ആ ശ്ലോകനം മുൻനിർത്തി എം എസ് ആദ്യം ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികളും പിന്നീട് കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമിയൊക്കെ എഴുതുന്നു ഐക്യകേരളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം വലിയ തോതിൽ നടക്കുന്നു അൻപത്താറിൽ കേരളം നിലവിൽ വരുന്നു ഈ ഐക്യകേരള സമരം നടക്കുന്ന സമയത്താണ് കൊച്ചി രാജാവ് ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് പൊതുവെ രാജാക്കന്മാർ ഐക്യകേരളത്തിനെതിരായിരുന്നു തിരുവാങ്കൂർ രാജാവ് എതിരായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല തിരുവാങ്കൂറിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രോഗ്രസീവായ രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കും എതിരു നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജവാഴ്ചയുടെ ചരിത്രമുള്ള പ്രദേശമാണ് ആ തിരുവാങ്കൂർ കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് അപ്പോൾ കേസരി പത്രം നടത്തിയിരുന്നപ്പോൾ ഈ രാജവാഴ്ചയെ അതിനിശിതമായി വിമർശിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് കേസരി അവസാനം ഒരു രാജാവ് മരിച്ചപ്പോൾ മൂപ്പര് സംസ്കാരം കാണാൻ പോയി അപ്പോൾ സംസ്കാര ചടങ്ങെല്ലാം കണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു അല്ല രാജവാഴ്ചയെ ഇത്ര എതിർക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ രാജാവിൻ്റെ ശവസംസ്കാരം കാണാൻ പോയത് അപ്പോൾ കേസരി പറഞ്ഞു ഒരു രാജാവെങ്കിലും കത്തി ചാമ്പലാവുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയത് എന്ന് പറയുണ്ടായി അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു പൊതുവായ സ്വഭാവമല്ല കേസരി പത്രം പൂട്ടിപ്പോയതിന് മുന്നിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ശക്തിപ്പെട്ട സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തെ പത്രങ്ങൾ പൊതുവിൽ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തെ ജാതി സമരം എന്ന് വിളിച്ച് തള്ളിക്കളയാണ് ചെയ്തത് അധിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കേസരി മാത്രം പൗരസമത്വ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പേരിട്ട് വിളിച്ച് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കേസരി പത്രത്തിൻ്റെ വായനക്കാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും സവർണ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നത് കൊണ്ട് കേസരി പത്രത്തിൻ്റെ നിലപാട് വായനക്കാർക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലാതായ സമയത്ത് വായനക്കാർ പത്രം നിർത്തുകയും പത്രം പൂട്ടിപ്പോകുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് കേസരി ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ നാട്ടിൽ പറവൂരിലേക്ക് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ വന്നത് ഞാനിങ്ങനെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ചരിത്രം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിലെ മതദേശീയതയിൽ നിന്ന് നാലാം ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതാധിഷ്ഠിതവും ജാത്യാധിഷ്ഠിതവും പാരമ്പര്യാധിഷ്ഠിതവും ഒക്കെയായ സമരവീര്യങ്ങൾക്ക് പകരം അടിസ്ഥാനപരമായി ജനാധിപത്യപരമായ പുതിയ സാമൂഹിക ശക്തികൾ ഉയർന്നു വന്നു ഞാൻ ഈ ഐക്യകേരളത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആശയത്തിൻ്റെ സാങ്കത്യം അവിടെയാണ് ഐക്യകേരളത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ രാജാധികാരം ഒഴിയാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് കൊച്ചി രാജാവ് പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്ത് കൊച്ചി രാജാവ് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതിനെ അന്ന് വലിയ തോതിൽ ആളുകൾ വാഴ്ത്തി മാതൃഭൂമി പോലുള്ള പത്രങ്ങളൊക്കെ കൊച്ചി രാജാവിന് ഐക്യകേരള തമ്പുരാൻ എന്ന് വരെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അന്ന് ഇ എം എസ് ഒരു ലേഖനം എഴുതുന്നുണ്ട് ദീർഘമായൊരു പട പ്രബന്ധം എഴുതുന്നുണ്ട് ആ പ്രബന്ധത്തിൻ്റെ ശീർഷകം മാരകമായ ഒരു പ്രബന്ധമാണ് ശീർഷകമാണ് ഇ എം എസ് എഴുതിയത് കൊച്ചി രാജാവിൻ്റെ ഐക്യകേരള പ്രഖ്യാപനം ബ്രിട്ടീഷ് കമ്മട്ടത്തിലടിച്ച കള്ള നാണയം എന്നാണ് ഇത് ആളുകൾ അന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ആശ്ചര്യത്തിലാക്കിയ ഒരു ഒരു ശീർഷകമാണ് കാരണം ഐക്യകേരളത്തിന് വേണ്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സമരം നടത്തുക ഐക്യകേരളത്തിന് വേണ്ടി താൻ സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ തയ്യാറാണെന്ന് രാജാവ് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രഖ്യാപനത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് കമ്മട്ടത്തിലടിച്ച കള്ള നാണയം എന്ന് കടന്നാക്രമിക്കുക ഇതിൻ്റെ യുക്തി എന്താണ് എന്നതൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇ എം എസ് അത് പിന്നീട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇ എം എസ് അതിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചി രാജാവിൻ്റെ ഐക്യകേരള പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഐക്യകേരളം എന്താണ് കൊച്ചി രാജാവിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പരമ്പരാഗതമായ ചേര സാമ്രാജ്യ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ളതും ചിരപുരാതനമായ കേരളീയ മൂല്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതുമായ ഒന്നായിരിക്കും ഐക്യകേരളം എന്നാണ് ഇ എം എസ് പറഞ്ഞത് ഐക്യകേരളം എന്ന ആശയത്തിന് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അത് പരമ്പരാഗതമായ ചേര സാമ്രാജ്യ സങ്കല്പത്തിനോ ചിരപുരാതനമായ കേരളീയ മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജന്മി നാടുവാഴി മൂല്യങ്ങൾക്കോ യാതോരടവുമില്ലാത്ത ഒരാധുനിക ജനാധിപത്യ സമൂഹമായിരിക്കണം രണ്ടു പേരും പറയണത് ഐക്യ കേരളം എന്നുള്ള വാക്കാണ് പക്ഷെ രണ്ടിൻ്റെയും താല്പര്യം രണ്ടാണ് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇതുപോലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് ദേശീയത എന്ന് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾ വരെ പറയുമ്പോൾ ആ ദേശീയതയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ അധികാരം കൈയാളുന്ന ഇന്ത്യയിലെ മേൽത്തട്ട് ജാതി സാമ്പത്തിക വിഭാഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വമാണ് ഉള്ളത് ഇരുപതുകളിൽ ഇതിൽ വന്നൊരു മാറ്റം അതിന് പകരം ഇന്ത്യയിലെ ദരിദ്രരായ കർഷകർ തൊഴിലാളികൾ സ്ത്രീകൾ ബഹുജനങ്ങൾ ഇവരൊക്കെ ഉയർന്നു വരികയും ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം എന്നത് ഇവരുടെ ഏജൻസി എന്നത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തി
അത് പഴശിക്ക് തൻ്റെ വീരപ്രതാപം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൂതകാലത്ത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കലല്ല മറിച്ച് ജാതിബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കലാണ് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശാധികാരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടലാണ് കൃഷിഭൂമിയിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈവരലാണ് സമ്പത്തിൻ്റെ നീതിപൂർവമായ വിതരണമാണ് രണ്ടും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും രണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും അർത്ഥം രണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും ഉള്ളടക്കം രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദേശീയതാ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ മതം എന്നതായിരുന്നു ആ ദേശീയതയുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു എങ്കിൽ ആ മതത്തിൽ നിന്ന് മതനിരപേക്ഷമായ ദേശീയത എന്ന ആശയത്തിലേക്കുള്ള ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പരിണാമത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭമാണ് ഇരുപതുകളിലെ കർഷക മുന്നേറ്റങ്ങൾ പിന്നീട് പലതും വികസിച്ചു വന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ കഥയൊന്നും പറയുന്നില്ല കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വരുന്നു യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വരുന്നു ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ വരുന്നു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു സ്ത്രീകൾ സമരരംഗത്തിറങ്ങുന്നു പ്രൊഫസർ ഇർഫാൻ ഹബീബിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അമൂർത്തമായ രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളല്ല മൂർത്തമായ ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് സമരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാകേണ്ടത് എന്നൊരാശയം കുറയ്ക്കുന്നു വിളവിന് വില കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകണമെന്ന് പറയുന്ന പോലെയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിന് നികുതി കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ അവസാനത്തെ ആളെയും സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു ഭൗതിക പ്രശ്നമാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് കോൺഗ്രസിനകത്ത് തന്നെ വലിയ തർക്കമുണ്ട് ഒരു ദേശീയ സമരത്തിന് വകയുള്ള വിഷയമാണോ ഈ ഉപ്പൊക്കെ എന്ന കാര്യത്തിൽ അന്ന് കോൺഗ്രസിൽ തന്നെ തർക്കമുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കായികഗൗരവമുള്ള എന്തെങ്കിലും വിഷയം ആയിക്കൂടെ എന്ന് ഗാന്ധിയോട് ആളുകൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗാന്ധി ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അവസാനത്തെ ആൾക്കും ബാധകമാകുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വേണം എന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിന്നെ രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നികുതി വരുമാനത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം അന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നത് ഉപ്പിൽ നിന്നാണ് അത് മുറിച്ച് കളയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ നികുതി സ്രോതസ്സിൻ്റെ വേരറുത്ത് മാറ്റുന്ന ഒരു പണി കൂടിയായിട്ട് അത് മാറിത്തീരുമായിരുന്നു എന്തായാലും അങ്ങനെയുള്ള സമരങ്ങൾ വന്നതോടെ റുഫാൻ ഹബീബ് അതാണ് പറയുന്നത് അമൂർത്തമായ രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ മഹാഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരുടെയും ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ സ്പർശിക്കാത്ത രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യരുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന ഭൗതികമായ മൂർത്തമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്ന ഇടതുപക്ഷ തന്ത്രം ഇന്ത്യയിൽ ഫലപ്രദമായി പ്രയോഗിച്ച ആളുകളിൽ ഒരാൾ ഗാന്ധിജി ആയിരുന്നു എന്ന് ഇർഫാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് അത് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ദേശീയതാ സങ്കല്പം മാറി ദേശീയത മതത്തിൻ്റെ കെട്ടുപൊട്ടിക്കുകയും മതങ്ങൾക്ക് ജാതികൾക്ക് ഭാഷകൾക്ക് പ്രദേശങ്ങൾക്ക് കുറുകെ വികസിക്കുന്ന ഒരു ഭൗതികമായ മൂർത്തമായ സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് ദേശീയത വളരുകയും ചെയ്തു അതോടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്ന മധ്യകാല പ്രഭുക്കന്മാരുടെ പിൽ പിൻഗാമികളോ അല്ലെങ്കിൽ സവർണ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടാധികാരങ്ങളോ പിൻവാങ്ങുകയും കർഷകരും തൊഴിലാളികളും കീഴ്ത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യരുമൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു ഇപ്പം ശതാബ്ദിയിലെത്തി നിൽക്കുന്ന വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം വാസ്തവത്തിൽ ഈ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായിരുന്നു എന്താണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുദ്ര പ്രസ് പ്രാധാന്യം നോക്കൂ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഒരു വിപ്ലവകരമായ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയ ഒന്നല്ല ക്ഷേത്ര പ്രവേശനമെന്ന ആവശ്യം പോലും വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിലില്ല മറിച്ച് വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള നടപടികളിലൂടെ നടക്കാനുള്ള അവകാശം അവർണരെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന എത്രയോ പരിമിതമായ ഒരു ആവശ്യമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം സമരം നടന്നു അതിൽ വടക്കും തെക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള വഴികളിലൂടെ വഴി നടക്കാമെന്നും തീണ്ടൽ പലകകൾ എടുത്തു മാറ്റാമെന്നും മതിൽക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കി അതിന് പുറത്തുകൂടെ മറ്റൊരു വഴി ഉണ്ടാക്കാമെന്നും ഒക്കെ സമ്മതിച്ചെങ്കിലും കിഴക്കേ വഴി സവർണ മേധാവികൾ പിടിച്ചു വയ്ക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഉന്നയിച്ച മുദ്രാവാക്യം പോലും പരിമിതമായ മുദ്രാവാക്യം പോലും നേടി വിജയിച്ചല്ല വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അവസാനിച്ചത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ആ സമരം ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ പ്രധാനമാകുന്നത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിക്കാതെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദേശീയ സ
രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ മറ്റൊരു വഴിക്ക് ഇത് തമ്മിൽ കൈകോർത്ത് ആദ്യത്തെ സമരമുഖം കൂടിയാണ് വക്കൻ സത്യാഗ്രഹം ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരുപോലെ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യത്തെ നിർണായക സമരമുഖമായിരുന്നു വക്കൻ സത്യാഗ്രഹം എന്നതാണ് അതിൻ്റെ വലിയ പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എല്ലാ ജാതി വിഭാഗങ്ങളും പിന്നെ അതിന് മറ്റ് പ്രാധാന്യങ്ങളുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് പറയുന്നില്ല അഖിലേന്ത്യ തലത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ ശ്രദ്ധ ഗാന്ധിയുടെ വരവ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പറയണം നാരായണഗുരു നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത ഒരേ ഒരു സമരം കൂടിയാണ് ആ നാരായണഗുരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരു സമരത്തിലും അങ്ങനെ പങ്കെടുക്കുകയോ അവിടെ ചെല്ലുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഗുരു വൈക്കൻ സത്യാഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി സമരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ചെല്ലുന്നുണ്ട് ആ അദ്ദേഹം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് ശിവഗിരിയിൽ നിന്ന് ആയിരം റുപ്പി അന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് സത്യാഗ്രഹികൾക്ക് സംഭാവനയായി നൽകുന്നുണ്ട് സത്യാഗ്രഹത്തിന് പണം പിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ഹുണ്ടികയൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലെ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവാണ് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഈ സാമൂഹിക സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതാണ് ഈ സാമൂഹിക സ്വാതന്ത്ര്യ സങ്കല്പത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് മതാധിഷ്ഠിത ദേശീയതയിൽ നിന്ന് മതനിരപേക്ഷമായ ദേശീയതയിലേക്ക് നമ്മുടെ ദേശീയതാ സങ്കല്പം മാറിയത് അതോടെയാണ് ഒരു പക്ഷെ അതിനുള്ള അതേക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്കണ്ഠയുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ഗാന്ധിയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി നടത്തിയ രണ്ട് ശ്രമങ്ങളും വാസ്തവത്തിൽ വിജയിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി നടത്തിയൊരു വലിയ ശ്രമമായിരുന്നു ഖിലാഫത്ത് ഖിലാഫത്ത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പറ്റിയ സമരമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല കാരണം ഖിലാഫത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മുദ്രാവാക്യം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ തുർക്കിയിലെ ഖലീഫയെ അഖില ലോക മുസ്ലിങ്ങളുടെ തലവനായിട്ട് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന ഒരു വളരെ റിലീജിയസായ മതാത്മകമായൊരു ആവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നടക്കുന്ന സമരത്തെ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല തുർക്കിയിൽ എങ്ങോയിരിക്കുന്ന ഒരു ഖലീഫയെ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ തലവനായിട്ടോ ലോക മുസ്ലിങ്ങളുടെ തലവനായിട്ടോ സ്ഥാപിക്കണമെന്നത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു താല്പര്യമേ അല്ല പ്രത്യക്ഷമായി നോക്കിയാൽ അതുകൊണ്ട് അക്കാലത്ത് കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഇതിനോട് വലിയ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കൗതുകമുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ കേട്ടോ ഖിലാഫത്തിന് അത് വെറുമൊരു മതമുദ്രാവാക്യമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഖിലാഫത്തിന് ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ഒരു നിലയ്ക്കും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗാന്ധിയെ അതിശക്തമായി അക്കാലത്ത് എതിർത്ത ഒരാളെന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ട് ബോംബെയിലെ വലിയ വക്കീലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന എന്ന മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന ഖിലാഫത്തിനെതിരാണ് ഖിലാഫത്ത് വെറും വർഗീയ മുദ്രാവാക്യമാണ് എന്നാണ് ജിന്ന പറഞ്ഞത് ആ ജിന്ന പിന്നീട് മതരാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായി ഗാന്ധി വെടികൊണ്ട് മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഗാന്ധിയുടെ ഒരു കാഴ്ച എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള വലിയൊരു പരാധീനത മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തിന് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയിൽ വേരില്ല വിശ്വാസമില്ല ഈ വിശ്വാസ നഷ്ടം പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു സുപ്രധാനമായ വഴിയായിട്ടാണ് ഖിലാഫത്തിനെ ഗാന്ധി കണ്ടത് ഖിലാഫത്തിനെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അത് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച നിലയിലല്ല എത്തിച്ചേർന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതാന്ത്യകാലത്ത് മറ്റൊരു ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് അത് ഹിന്ദുസ്ഥാനിയെ ദേശീയ ഭാഷയാക്കുക എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഹിന്ദിയെ ദേശീയ ഭാഷയാക്കുക അല്ല മറിച്ച് ഹിന്ദിയും ഉറുദുവും കൂടി കലർന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാനി എന്ന മിശ്ര ഭാഷയെ ദേശീയ ഭാഷയാക്കിയാൽ അത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ ഉറച്ചടിത്തറയായി തീരും എന്ന് ഗാന്ധി കരുതിയിരുന്നു ഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ച് വന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഗോഡ്സെ ഷിംല കോടതിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഹിന്ദുസ്ഥാനി എന്ന തന്തയില്ലാത്ത ഭാഷയെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ വാക്കല്ല കേട്ടോ മുപ്പരുടെ വാക്കാണ് ബാസ്റ്റാർഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ വളരെ ബോധപൂർവ്വം മതദേശീയതയുടെ ഉള്ള് പൊട്ടിച്ച് മതാതീതമായ മതനിരപേക്ഷമായ ഒരു ദേശീയ ഭാവനയെ രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ബോധപൂർവമായ മുൻകൈകൾ ഗാന്ധിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അത് പൂർണ്ണ വിജയത്തിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിലും കർഷകരും തൊഴിലാളികളും യുവാക്കളും ബഹുജനങ്ങളും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം വികസിച്ചു വരികയും ഇത് തിലകന്റെ നേതൃത്വത്തിലൊക്കെ വികസിച്ചു വന്ന ചിപ്പാവൻ ബ്രാഹ്മണരുടെയും
എന്തുകൊണ്ടാണ് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഭരണഘടന രണ്ട് മാസം കാത്തു നിന്ന് അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതിനൊരു കാരണം പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന പ്രമേയം ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം അംഗീകരിക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിൽ വച്ചാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷ വീക്ഷണത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന രാഷ്ട്രം ഏതാണ് ആ സവിശേഷ വീക്ഷണം മതനിരപേക്ഷമായ വ്യത്യസ്തതകൾക്കിടമുള്ള ബഹുസ്വരമായ ഒരു സമൂഹമെന്ന വീക്ഷണമാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയത ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് ആ വീക്ഷണത്തെയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചർച്ചകളിലൊക്കെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള സംവാദങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ എന്ന ആശയം എന്ന വാക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ കേൾക്കും ഇന്ത്യ ആസ് ആൻ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ ഒരു ഭൂപ്രദേശമായിട്ടല്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യ എന്ന ഭൂപ്രദേശം ആ ഭൂപ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളെയും അവിടുത്തെ ജീവിതത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു സവിശേഷ വീക്ഷണത്തെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇന്ത്യ ആസ് ആൻ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ആശയം അത് ഇന്ത്യ ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹമാണ് ഇന്ത്യ ഒരു മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യ സമത്വത്തെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഭാവനയായിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ഈ മൂന്ന് ആധാരങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ സമൂഹ സങ്കല്പത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ നിങ്ങൾക്കിത് കാണുകയും ചെയ്യാം ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി സമ്മേളിക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപതിനാണ് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി സമ്മേളിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി സമ്മേളിച്ച് പിന്നീട് മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി പ്രവർത്തിച്ചു നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് വരെ മൂന്ന് വർഷം തികയാൻ ഏതാണ്ട് രണ്ടാഴ്ച മാത്രമേ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിക്ക് കുറവുള്ളൂ ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ താഴെ വരുന്ന കാലയളവ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കലാപകലുഷിതമായ കാലമാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഏകീകൃത ഇന്ത്യ എന്ന ആശയം തകരുകയും ഇന്ത്യ രണ്ട് മ രാഷ്ട്രങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെടുകയും ഒന്ന് ഒരു മതരാഷ്ട്രമായി മാറുകയും ചെയ്തു ഗാന്ധിജി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ഗാന്ധിയുടെ കൊലയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഏതാണ്ട് സമ്പൂർണമായി ഒരു വർഗീയ കലാപത്തിൽപ്പെട്ട് ചിന്ന ഭിന്ന ഭിന്ന ആയി പോകും എന്നതിൻ്റെ വക്കിലെത്തിയ ഇന്ത്യയെ തൻ്റെ അത്യസാധാരണമായ ധാർമ്മിക ബലം കൊണ്ട് ഗാന്ധിജി വർഗീയതയുടെ കോമ്പല്ലുകളിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പതിനാണ് ഗാന്ധി ഡൽഹിയിൽ വന്നിറങ്ങുന്നത് കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഗാന്ധി കൽക്കട്ടയിലാണ് കൽക്കട്ടയിലെ ബലിയ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉൾനാ ഉൾമേഖലയിലെ ഹൈദരി മൻസിൽ എന്ന് പേരായ ഒരു ചെറിയ പൊളിഞ്ഞ വീട്ടിലാണ് ഗാന്ധി അന്ന് രാത്രി കഴിയുന്നത് ആ ദിവസങ്ങൾ കൽക്കട്ട ശാന്തായിരുന്നു ഗാന്ധി പൊതുവിൽ സംതൃപ്തനുമായിരുന്നു കൽക്കട്ട ശാന്തമാകുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് രാത്രി ഗാന്ധിയുടെ വീട് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു ഗാന്ധി രാത്രി രണ്ടു മണിയോടെ ആക്രമണത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് പുറത്തിറങ്ങി വന്ന ഗാന്ധിക്ക് നേരെ പോലും വടികളും ഇഷ്ടികയും ഒക്കെ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ എറിഞ്ഞ വടികളിൽ ഒന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികളുടെ ശിരസിന് മുറിവേറ്റു പോലീസ് എത്തിയാണ് അന്ന് കലാപകാരികളെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയത് അന്ന് രാത്രി കൽക്കട്ടയിൽ മാത്രം അൻപത് പേരിലധികം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ കൊല നടന്നതോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് രാവിലെ എട്ടേ കാലിന് ഗാന്ധി നിരാഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ നിരാഹാരം നാല് ദിവസം നീണ്ടു നിന്നു ആ നാല് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന നിരാഹാരത്തിലൂടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് പട്ടാളക്കാരോ അതിലധികം പോലീസുകാരോ ശ്രമിച്ചിട്ട് ശാന്തമാക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന കൽക്കട്ടയെ ഗാന്ധി നിരാഹാരം കൊണ്ട് ശാന്തമാക്കി സെപ്റ്റംബർ നാലിന് ഗാന്ധി നിരാഹാരം പിൻവലിച്ചു സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ഗാന്ധി കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് പഞ്ചാബിലേക്ക് യാത്രയായി പഞ്ചാബ് അപ്പോൾ കലാപത്തിൻ്റെ പിടിയിലാണ് പഞ്ചാബിലേക്ക് ചെല്ലണമെന്ന് നെഹ്റു ഗാന്ധിയോട് പറയുന്നുണ്ട് മൗണ്ട് ബാറ്റൻ ഗാന്ധിയോട് പറയുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിക്ക് തന്നെയും പഞ്ചാബിൽ ഉടനെ എത്തണം എന്ന തോന്നലുണ്ട് ഏഴിന് അദ്ദേഹം കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഒൻപതിന് രാവിലെ അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ തീവണ്ടി ഇറങ്ങി ഡൽഹിയിൽ തീവണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് രാജ്കുമാരി അമൃത് കൗർ ഉണ്ട
ഡൽഹി കലാപത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ പിടിയിലായിരുന്നു ഡൽഹിയിലെ നിയമവാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന യാതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഗാന്ധി താമസിക്കുന്ന ബിർള മന്ദിരത്തിന് മുന്നിലൂടെ അദ്ദേഹം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ദിവസമാണ് അവസാനം ഡൽഹിയിൽ താമസിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ജനുവരി മുപ്പത് വരെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ദിവസം ഗാന്ധി ഡൽഹിയിൽ താമസിച്ചു ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചാൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഗാന്ധിക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് ഹിന്ദുക്കളുടെയും സിഖുകാരുടെയും ഒക്കെ ജാഥകൾ ബിർള മന്ദിരത്തിന് മുന്നിലൂടെ നിരന്തരം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഗാന്ധിക്കോ മറിനാതോ ഗാന്ധിജാകട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണം എന്ന് അലമുറയിട്ട് ആക്രോശിച്ച് നീങ്ങുന്ന വർഗീയ സംഘങ്ങൾ ഡൽഹി കൈയടക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഡൽഹിയിലാണ് താൻ ചെന്ന് ഇറങ്ങി ഗാന്ധി ചെന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് ഗാന്ധി അപ്പം കരുതുന്നൊരു കാര്യം ഡൽഹി കൈയിട്ട് പോയാൽ പിന്നെ ഇന്ത്യയെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇന്ത്യയിൽ മതപരമായ കൂടിക്കലർന്നുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം ഡൽഹിയാണ് മുഗൾ ഭരണമുണ്ട് കുത്തബ് മീനാ കുത്തബ് മിനാറും അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്കോട്ടയും പോലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് മുഗൾ ഭരണത്തിൻ്റെ ദീർഘകാല ചരിത്രമുണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതമുണ്ട് ഇങ്ങനെ മിശ്ര ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വേരോട്ടമുള്ള ഡൽഹിയ കലാപത്തിന് വിട്ട് പഞ്ചാബിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയും നാൽപ്പത്തിയേഴ് സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പത് മുതൽ അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ തങ്ങുകയും ചെയ്തു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ദിവസക്കാലത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അവിടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചു ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങളോട് നിരന്തരമായി സംസാരിച്ചു പതിയെ പതിയെ അദ്ദേഹം ഡൽഹിയെ സമാധാനത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വേളയിലാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി പതിമൂന്നിന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ അവസാനത്തെ നിരാഹാരത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കുന്നത് അഞ്ച് ദിവസം അദ്ദേഹം നിരാഹാരം കിടന്നു ആ നിരാഹാരം ഗാന്ധിയെ അതിജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അമ്പത് റാത്തിൽ പോലും തൂക്കമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുപത്തെട്ടാം വയസ്സിന് ശേഷം നിരാഹാരം കിടക്കാൻ തുനിയുന്നു എങ്കിലും ഗാന്ധി നിരാഹാരം കിടന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കലാപത്തിൻ്റെ തീ മുനയിൽ പെട്ടുപോയ ഡൽഹിയെ അദ്ദേഹം ഈ അഞ്ച് ദിവസത്തെ നിരാഹാരം കൊണ്ട് തിരിച്ചു പിടിച്ചു ഡൽഹി സമാധാനത്തിലേക്ക് എത്തി ഡൽഹിയിലെയും വിഭജനത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ കാലുഷ്യത്തിൻ്റെ മറവിൽ ഇന്ത്യയെ ഒരു മതരാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഹൈന്ദവ വർഗീയവാദികളുടെ വീക്ഷണത്തെ അവരുടെ താല്പര്യത്തെ ഗാന്ധിയുടെ നിരാഹാരം പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടതിൻ്റെ കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ പലരും പറയുന്നത് പോലെ അമ്പത്തഞ്ച് കോടി റുപ്യ ഗാന്ധി പാകിസ്ഥാന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ കേട്ടോ അവസാനത്തെ ആദ്യത്തെ വധശ്രമം ഒന്നും അല്ല നാൽപ്പത്തെട്ട് ജനുവരി മുപ്പതിന് ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഉണ്ടായ ആറാമത്തെ വധശ്രമമാണ് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് മുതൽ ഗാന്ധിജിക്കെതിരെ വധശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് ആ വധശ്രമത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട താല്പര്യം ഗാന്ധി മുമ്പോട്ട് വെച്ച ഐത്തോച്ചാടനം ആണ് ഐത്തം എന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ജാതി ഹിന്ദുക്കളോട് ഗാന്ധി നിരന്തരം പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഹിന്ദു മതത്തിനകത്തുള്ള ഒരു കടന്നുകയറ്റമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ സവർണ ജാതി വിഭാഗങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നത് തുടക്കം മുതൽ ഗാന്ധിയോടുള്ള ശത്രുതയുടെ ഒരു കാരണം അതായിരുന്നു ആ ശത്രുത പിന്നീട് മതവിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും വർഗീയതയുടെയും രൂപത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കഥ വേറെയാണ് എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ നാൽപ്പത്തിയെട്ടിൽ വിഭജനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ചോരപ്പുഴ കൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ ഒരു ഹിന്ദുസ്ഥാനാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെയും വർഗീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ആർ എസ് എസിൻ്റെയും ഒക്കെ താല്പര്യങ്ങളെ ഗാന്ധി പട്ടിണി കിടന്ന് തോൽപ്പിച്ചു ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം ആ തോൽവിയെ അവരുടെ പരാജയത്തെ അന്തിമമായി പൂർണ്ണമാക്കി എന്ന് പോലും പറയാം ഗാന്ധിയുടെ ചോര കൊണ്ട് ഉറച്ചൊരു നാടാണിത് എന്നുകൂടി ഇന്ന് ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ മതരാഷ്ട്രമെന്ന സങ്കല്പത്തെ വിഭജനത്തിന് പിന്നാലെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഗാന്ധിയുടെ ജീവൻ്റെ വില കൊണ്ട് കൂടി പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യ മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രമായത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി സമ്മേളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോകത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണം ഇത്രയും സങ്കീർണമായ ഒരു കാലയളവിൽ ഇത്രയും കലുഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടാവില്
ഇന്ത്യ എന്ന പേരൊക്കെ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു അംബേദ്കറുടെ നിർദ്ദേശമാണ് അവസാനം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാമത്തെ ആർട്ടിക്കിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് തിരിച്ചു വേണമെന്നുള്ള വാദമുണ്ട് ഭാരതം ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യ എന്നാവണമെന്ന് അത് സ്വീകരിച്ചില്ല കാരണം ഇന്ത്യ എന്ന പേരും ഭാരതം എന്ന പേരും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഇന്ത്യ എന്നത് ഇന്ത്യയെ കുറിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ളവർ കൂടി ഉപയോഗിച്ചൊരു വാക്കാണ് അതൊരു മൾട്ടി കൾച്ചറിലായ ബഹു സംസ്കാരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വാക്കാണ് സിന്ധു നദിയെ ഇൻഡസ് എന്ന് വിളിച്ച് സിന്ധു നദിയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളെ ഇൻഡസ് വാലി എന്ന് വിളിച്ച് ഈ ഇൻഡസ് എന്ന പേരിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ എന്ന വാക്കിലേക്ക് പരിണമിച്ചെത്തി ആദ്യം ഒരു സ്ഥലസൂചനയായി പിന്നീട് പിന്നീട് ആ സ്ഥലസൂചന വലുതായി ദീർഘകാലം കൊണ്ട് വികസിച്ചു വന്ന ഒരു പേരാണ് ഇന്ത്യ എന്നത് ആ പേരാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഇണങ്ങുക കാരണം ഇന്ത്യ ഒരു മതത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രമല്ല ഇന്ത്യ ഒരു പ്രദേശം മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമല്ല അതിനുള്ളിൽ ഒരാശയം കൂടിയുണ്ട് ഇന്ത്യ ആസ് ആൻ ഐഡിയ ഇങ്ങനെ മതരാഷ്ട്രം എന്നതിൽ നിന്ന് മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രം എന്നതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ആ മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രത്തിൽ പൗരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി അവിടെയുള്ള ജീവിതത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുമാണ് ഭരണഘടന ചെയ്തത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പൗരത്വത്തെ എങ്ങനെ കാണണം ഒരു പ്രദേശത്ത് ജനിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ അവിടുത്തെ പൗരന്മാരാണ് പൗരത്വത്തിന് അവകാശമുള്ളവരാണ് എന്നതൊരു വാദം ഒരു പ്രത്യേക മതമോ സാംസ്കാരിക മൂല്യമോ ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണ് ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ പൗരാവകാശത്തിന് അർഹതയുള്ളത് എന്നത് മറ്റൊരു വാദം ആദ്യത്തേത് സെക്യുലർ പൗരത്വമാണ് രണ്ടാമത്തേത് മതപരമോ സാംസ്കാരികമോ ഒക്കെ ആയ പൗരത്വമാണ് ലോകത്തെ ആധുനിക സമൂഹങ്ങളൊക്കെ പൗരത്വത്തെ പ്രദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണക്കാക്കി പോരുക ഇങ്ങനെയല്ല കാണേണ്ടത് എന്ന് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ സവർക്കർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിന്ദുത്വ എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യ ആരുടേതാണ് ഹിന്ദുക്കളുടേതാണ് ആരാണ് ഹിന്ദുക്കൾ എന്നതിന് അദ്ദേഹം നൽകുന്ന വിശദീകരണം അത് ഇന്ത്യയെ ഭാരതത്തെ പിതൃഭൂമിയും പുണ്യഭൂമിയുമായി കാണുന്നവരാണ് നിങ്ങളുടെ ജന്മസ്ഥാനം മാത്രമായിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ പുണ്യദേശവുമായി ഈ രാജ്യത്തെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പൗരാവകാശത്തിന് അർഹതയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നുണ്ട് ഇതൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് കാരണം ദേശത്തെ ഒരു മൂല്യവ്യവസ്ഥയോട് ബന്ധിപ്പിച്ച് ദേശീയതയെയും പൗരത്വത്തെയും കാണുക ആവാസം എന്നതിന് മുൻനിർത്തി പൗരത്വത്തെ കാണുക ഇതിൽ ആവാസം എന്നതിന് മുൻനിർത്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പൗരത്വം സങ്കല്പിച്ചത് ഇവിടെ ജനിച്ച് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നവർ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നവരുടെ മുൻതലമുറകളിൽ ഒരാളെങ്കിലും ഇവിടത്തുകാരായിരുന്നവർ എന്നിങ്ങനെ ആവാസത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകളിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ പൗരത്വത്തെ നിർവചിക്കുകയും വിശദമായ നിയമനിർമ്മാണത്തിനുള്ള അധികാരം പാർലമെൻറ്റിന് കൈമാറുകയും ചെയ്താണ് ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ഭരണ പാർലമെൻറ്റ് ചേർന്ന് ഈ മതനിരപേക്ഷമായ പൗരത്വ സങ്കല്പത്തെ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കാലത്തൊക്കെ വലിയ വാദങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം വിഭജനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണല്ലോ പൗരത്വം അപ്പം ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു ഭരണഘടന ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയവർ പാകിസ്ഥാൻ അല്ലാത്ത മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇക്കാലത്ത് വന്നു ചേർന്നവർ ഇവരെയൊക്കെ പ്രത്യേക ഗണങ്ങളായി പരിഗണിച്ച് ഇവരുടെ പൗരത്വത്തിൻ്റെ അവകാശവാദം എങ്ങനെയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്നതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ പൗരത്വ നിയമത്തിൽ കാണാം ആദ്യ നിയമത്തിൽ അന്ന് തർക്കം വന്ന ഒരു സുപ്രധാന വിഷയം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം മടങ്ങി വരുന്നവരെ സ്വീകരിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നതായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യം പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോവുകയും അവിടുത്തെ ജീവിതം തൃപ്തികരമല്ല എന്ന് കണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം നൽകാമോ എന്ന ചോദ്യം വന്നു ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു നൽകിക്കൂടാ എന്ന വലിയ വാദം വന്നുയർന്നു നെഹ്റു ഇടപെട്ട ആ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്ന ആർക്കും പൗരത്വം എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ വ്യവസ്ഥ അതിൽ മതം ഒരു മാനദണ്ഡമേ അല്ല നോക്കൂ മതത്തെ മുൻനിർത്തി ഇത്ര വലിയ കലാപവും രക്തപ്പുഴയും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ നടുവിലിരുന്നാണ് പൗരത്വത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം മതമായി കൂടാ എന്ന ഖണ്ഡിതമായ തീർപ്പിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അസംബ്ലി എത്തിച്ചേർന്നത്
മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പൗരത്വത്തിന് അവകാശമില്ല ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ ഞാനതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പം പറയുന്നില്ല അത് ധാരാളം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഏതേത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മടങ്ങി വരുന്നത് ആ രാജ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനും മാനദണ്ഡം എന്താണ് പ്രദേശങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനും മാനദണ്ഡം എന്താണ് മതങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനും മാനദണ്ഡം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മാനദണ്ഡവുമില്ല തങ്ങളുടെ വർഗീയ വിദ്വേഷം എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു മാനദണ്ഡവുമില്ല എന്നത് വ്യക്തമാണ് അത് മറ്റൊരു കാര്യം പ്രശ്നം പൗരത്വത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി മതത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം പൗരത്വത്തിൽ നിന്ന് മതത്തെ ഒഴിവാക്കി രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പേര് മതാത്മക സൂചനകളുള്ള ഒന്നായി കൂടാ എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടെ ഇന്ത്യ അഥവാ ഭാരതം എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആ രാജ്യത്തിലേക്ക് പൗരത്വത്തിൻ്റെ നിർവചന യുക്തിയിൽ തന്നെ മതത്തെ കൂട്ടിക്കളർത്തിക്കൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സാങ്കേതികമായ ഭേദഗതിയല്ല ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ നിർവചനത്തെ ആകമാനം വഴിതിരിച്ചു വിടുന്ന വമ്പിച്ച ഒരു കടന്നാക്രമണം കൂടിയായിട്ടാണ് പൗരത്വ നിയമത്തിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ അത് ഉപസംഹരിച്ചുകൊണ്ട് അംബേദ്കർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പുതിയ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഒരാൾക്കൊരോട്ടും എല്ലാ വോട്ടിനും തുല്യമൂല്യവുമുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരാണ് എന്ന വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ ഇനിയും ഒരുപാട് ബാക്കിയുണ്ട് വി ആർ എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു എ സിസ്റ്റം വേർ വൺ മാൻ വൺ നോട്ട് ആൻഡ് വൺ നോട്ട് വൺ വാല്യൂ ബട്ട് വി ആർ ഫാർ അവേ ഫ്രം ക്രിയേറ്റിംഗ് എ സിസ്റ്റം വേർ വൺ മാൻ വൺ വാല്യൂ ഒരാൾക്കൊരു മൂല്യം എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യമൂല്യമുള്ളവരാണ് എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നാം കാതങ്ങൾ അകലെയാണ് അന്ന് എത്ര അകലെയായിരുന്നോ അതിൻ്റെ ആയിരം മടങ്ങ് അകലേക്ക് എത്തിയ ഒരു രാജ്യത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവിക പൗരാവകാശം സ്വാഭാവിക നിയമവാഴ്ച വിചാരണയ്ക്കുള്ള അവകാശം ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അർഹമാണ് എന്ന് കരുതാവുന്ന സ്ഥിതിയിലല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറ്റവാളിയാണെന്ന് ഗവൺമെൻറ് തോന്നിയാൽ നിങ്ങളെ പിടികൂടുകയും പോകുന്ന വഴിക്ക് വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയും അത് പോലീസ് ഏറ്റുമുട്ടൽ വഴിയാണ് എന്ന് പിറ്റേന്ന് മന്ത്രിമാർ പറയുകയും ദൈവനീതിയാണ് എന്ന് അവർ നമുക്ക് ഉപദേശം തരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം സംജാതമായിരിക്കുന്നു സാമൂഹ്യ നീതി സാമ്പത്തിക നീതി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതോ വിദൂര ചക്രവാളത്തിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്കറിയാം ജാതി ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഉന്നാവിലെ പെൺകുട്ടിയെ പെൺകുട്ടി കൊലയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ താമസിക്കുന്ന ചെറിയ വീട് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ കൊലപ്പുള്ളികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കത്തിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഏറ്റുമുട്ടൽ കൊല എന്നത് അതിസ്വാഭാവികമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് സംഘമാണ് ആ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാത്രം അവശേഷിക്കുകയും പാർലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ടൊരു നോക്കൂത്തി സംവിധാനത്തിലേക്ക് ചുരുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ കർഷക ബില്ല് രാജ്യസഭയിൽ പാസ്സായപ്പോൾ അന്ന് ഇളവരം കരീം സഖാവ് അവിടെയുണ്ട് വോട്ടെടുപ്പ് വേണമെന്ന് ഇളവരം കരീം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് രാകേഷ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് തിരിച്ചു ശിവ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡി എം കെയുടെ വോട്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടായില്ല പകരം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കുറേ പേര് ആ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു കുറച്ച് പേര് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പാസ്സായി എന്ന് അധ്യക്ഷം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളൊരു കങ്കാരു കോടതിയിൽ പോലും ഇതിനേക്കാളൊക്കെ നീതിപൂർവമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ കാർഷിക വ്യവസ്ഥയെ ആകമാനം മാറ്റുന്ന ഒരു നിയമം ഒരു വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തുക കാരണം അവിടെ കണക്ക് വെച്ച് വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിയമം രാജ്യസഭയിൽ പാസ്സാവില്ല ആ സമയത്ത് പാസ്സാവാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ശബ്ദ വോട്ടെടുപ്പ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏകപക്ഷീയമായി വാസ്തവത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ട് എന്ന് നടിച്ച് ബില്ല് പാസ്സായതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഏത് നിലയിൽ നമ്മുടെ പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനം എത്തി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെ സെലക്ട് കമ്മിറ്റി സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ലോകസഭ ചേരുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ കുറവ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ തകർച്ച അതൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ അതിനെല്ലാം അപ്പുറം പോയി ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെന്ന് നടിക്കാനും ഭൂരിപക്ഷം മറ്റെല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളെയും റദ്ദാക്കാനുള്ള
നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിന് കൽക്കട്ടയിലെ ടോളി ഗെഞ്ചിൽ പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനം ഗാന്ധി കൽക്കട്ടയിലുണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനം ചേരുന്നു ഗാന്ധി വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാവായ സുഹ്രവർദ്ധി അടക്കമുള്ള ആളുകളുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വന്ദേ മാതിരം ആലപിക്കുന്നു വന്ദേ മാതിരം മുസ്ലിം ലീഗ് എതിർത്ത ഗാനാണ് വന്ദേ മാതിരവും ജനഗണമനയും സാരെ ജഹാൻ സെ അച്ഛയുമാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലത്ത് പടർന്നു പിടിച്ച മൂന്ന് ഗാനങ്ങൾ വന്ദേ മാതിര ആനന്ദമഠത്തിൽ നിന്ന് വന്നു ബംഗിചന്ദ്രൻ്റെ നോവലാണ് ജനഗണമന തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കൽക്കട്ട കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി ടാഗോർ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഗാനമാണ് ടാഗോർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സംഗീതം കൊടുത്തത് സാരെ ജഹാൻ സെ അച്ഛ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലിൻ്റെ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ ഒരു ബാലകവിതയെ പരിഷ്കരിച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സാരെ ജഹാൻ സെ അച്ഛ ഇതിൽ ഇക്ബാല് പിന്നെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയതോടെ പാകിസ്ഥാൻ വാദിയായതോടെ ഇക്ബാലിൻ്റെ ഗാനം ദേശീയ ഗാനമാക്കണം എന്നുള്ളൊരു വാദം ഇല്ലാണ്ടായി മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാൻ വാദിയായി തീർന്നു പിന്നെ ഏത് വേണമെന്ന തീരുമാനം ഉണ്ടായി അതിൽ വന്ദേ മാതിരം എന്നതിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ഹൈന്ദവ ദേശീയതാ സങ്കല്പവും ഹിന്ദു മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രത്തെ കാണുന്ന ഒരു ഭാവനയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ദേശീയ ഗീതമെന്ന പദവിയിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ച് ജനഗണമനയെ ദേശീയ ഗാനാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതെല്ലാത്തിനും ശേഷമാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിന് ടോളി ഗഞ്ചിലെ പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ ഗാന്ധി ഇരിക്കെ വന്ദേ മാതിരം ആലപിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവായ സുഹ്രവർദ്ധി അടക്കം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ഗാന്ധി എഴുന്നേറ്റില്ല എഴുന്നേക്കാതിരുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ഗാന്ധിയായിരുന്നു ഗാന്ധി പിന്നീട് പറഞ്ഞു ഈ ദേശീയ ഗാനം ആലോചിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പാശ്ചാത്യ സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മളത് അനുകരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇന്നാണെങ്കിൽ രാജ്യദ്രോഹ കേസ് ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് എ ഇന്നാണെങ്കിൽ ഗാന്ധി രാജ്യദ്രോഹിയായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ വല്ല സംശയമുണ്ടോ നോക്കൂ നിങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് അമ്പത്തഞ്ച് കോടി റുപ്യ കൊടുക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിരാഹാരം കിടക്കാൻ ഒരാൾ പുറപ്പെട്ടാൽ ഇന്ന് എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി നിരാഹാരമൊന്നും കിടക്കണ്ട കൊടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടാലും നിങ്ങളെ തെളിവല്ലു ഗാന്ധി പറഞ്ഞു യുദ്ധം എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് വിഭജിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് വിഭജിച്ചപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് കോടി റുപ്യ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ കൊടുക്കണം റിസർവ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ നഷ്ടപരിഹാരം അതിൽ ഇരുപത് കോടി റുപ്യ കൊടുത്ത് അപ്പോഴത്തേക്കും യുദ്ധമായി അപ്പോൾ പട്ടേൽ പറഞ്ഞു ബാക്കി അമ്പത്തഞ്ച് കോടി കൊടുക്കുന്നില്ല കൊടുത്താൽ തോക്ക് മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ അവർ നമുക്ക് തന്നെ നമുക്കെതിരെ തന്നെ വെടിയു തീർക്കും അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മൺബാറ്റം പറഞ്ഞു അത് മര്യാദയല്ല ജെൻറ്റിൽമാൻസ് എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ഡിമാൻഡ് അതായിരുന്നു അത് മാത്രമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ സംഖ്യകൾ പ്രചരിപ്പിക്കണ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം മാത്രമൊന്നുമല്ല ഗാന്ധിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിമാൻഡ് വേറെ ഒന്നായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിമാൻഡ് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ഹിന്ദുക്കളുടെ മറവിൽ അവരുടെ പേരിൽ ഡൽഹിയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദേവാലയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹിയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വീടുകളും കയ്യേറിയത് അവസാനിപ്പിക്കണം അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതൊന്നും പറയാൻ ചെറിയ ബലമൊന്നും പോരാ ഒറ്റാൾ കൂടെ ഇല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഗാന്ധി ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ ഗാന്ധിയുടെ പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അവസാനവും നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആദ്യവും ഒക്കെ നാൽപ്പത് അൻപത് പേരാണ് ആകെ പങ്കെടുക്കുന്നത് നാൽപ്പത് അൻപത് പേർ മാത്രം ഗാന്ധി അത്ര ഒറ്റയ്ക്കാ എങ്കിലും മൂപ്പർക്ക് ഇർഫാൻ ഹബീബ് എഴുതുന്ന ഒരു മനോഹരമായ വാക്യമാണ് എനിക്കത് വളരെ ഹൃദ്യമായി തോന്നിയ വാക്യമാണ് എന്താണ് ഗാന്ധി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം ഗാന്ധിയുടെ അവസാന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ട് ഇർഫാൻ പറയുന്നത് എത്ര പ്രതിസന്ധിയുടെ മുമ്പിലും എത്ര വെല്ലുവിളികൾ ഉയർന്നാലും അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യരുത് എന്നതാണ് ഗാന്ധിയുടെ മെസ്സേജ് എന്ന് ഗാന്ധി മാറിയിട്ടില്ല വിഭജനം തീർത്താൽ തീരാത്ത ദുരിതമായിരിക്കുമെന്ന് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം മുതൽ പറയുന്നത് ഗാന്ധി മാത്രമാണ് നെഹ്റുവും പട്ടേലും മൺബാറ്റിനും ഒക്കെ കരുതിയത് അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് പരമാവധി ഒരു എട്ട് പത്ത് ലക്ഷം ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും അതിനപ്പുറം ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല അതിൻ്റെ ചെറിയ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വാസ്തവത്തിൽ പത്ത് കോടിയോളം ആളുകൾ അഭയാർത്ഥികളായി കൊല്ലപ്പെട്ടത് തന്നെ പത്ത്
ഗാന്ധി ഈ രാജ്യത്തെ രക്ഷിച്ചെടുത്തത് നിന്ന് ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ കാണാം പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രം നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ വന്നേനെ ഏതാണ്ട് ഒരു അമ്പത് കൊല്ലത്തെ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് കുറെ മനുഷ്യർക്കൊക്കെ ആശ്വാസമായിട്ട് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോകാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരുപക്ഷെ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒരു ഒരു സാഫല്യം ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ജീവിതത്തെക്കാൾ വലുതായിരുന്നു മരണം ആ ജീവിതം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതിനേക്കാൾ വലിപ്പം ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം കൊണ്ട് നേടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ജീവിതം കൊണ്ട് വർഗീയതയെ തോൽപ്പിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗാന്ധിജി വർഗീയതയെ തോൽപ്പിച്ചത് മരണം കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലം ഹിന്ദുത്വത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ കാര്യമായ വേരുണ്ടായില്ല പിന്നെ ആ വേരുണ്ടായി വന്നതിൻ്റെ കാരണവും ഓർക്കണം കേട്ടോ അത് അടിയന്തരാവസ്ഥ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കെതിരായ സമരത്തിൻ്റെ മറവിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഹിന്ദുത്വം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ശക്തിയായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നതിന് വഴിവെച്ചത് കണക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കണക്ക് പറയണം പിന്നെ ഇപ്പം ഇതെല്ലാം പറയേണ്ട കാര്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ വർഗീയത എങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് ഗാന്ധിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ആർ എസ് എസ് കാരനാണെന്നോ ഹിന്ദു വാസവക്കാരനാണെന്നോ പറയാനായിട്ട് വിവേകമുള്ള ഒരാളും തയ്യാറാകാത്ത തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് നടക്കുന്ന ലജ്ജാകരമായ സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ദേശീയതയുടെ പൈതൃക അവകാശപ്പെടാവുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടു ചെന്ന് എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ പടി അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപനം രണ്ടാമത് എൺപത്തി ആറിൽ ബാബറി മസ്ജിദ് ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് തുറന്നു കൊടുത്തതാണ് അങ്ങനെ അബദ്ധങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ശൃംഖല അവസാനം ഈ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വാതുക്കിലേക്ക് നമ്മളെ തള്ളിവിട്ടു എന്നുള്ളത് വേറൊരു കഥ അത് മുഴുവൻ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും കൊടിയ ശത്രുതയുടെ നടുവിലും പൗരത്വത്തെ മതത്തിന് പുറത്ത് നിർത്തി മതനിരപേക്ഷമായ ഒരു പൗരത്വ ഭാവനയെയാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചെടുത്തത് ഇന്നാകട്ടെ ആ പൗരത്വ ഭാവന തലതിരിഞ്ഞ് മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വേർതിരിവിൻ്റെ ഒരു യുക്തിയായിട്ട് പൗരത്വം മാറിത്തീരുന്നത് നാം കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സർവദേശീയ ഗാനത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു വരിയുണ്ടല്ലോ ഒടുവിലത്ത യുദ്ധമായി നിലയെടുത്തു നിൽക്കുവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരുപക്ഷെ ഒരു രാജ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു സന്ദർഭം അത്തരമൊന്നാണ് എന്ന് കരുതാനുള്ള എല്ലാ സ്ഥിതിയും ഉണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി അല്ല കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി രാമക്ഷേത്രത്തിന് തറക്കല്ലിട്ട സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖനായ ഒരു രാഷ്ട്രമീമാംസ ചിന്തകൻ എഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പിൽ അദ്ദേഹം പറയേണ്ടായി അത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തറക്കല്ലല്ല രണ്ടാം റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ തറക്കല്ലാണ് അത് എന്ന് പറയേണ്ടത് കാരണം മതനിരപേക്ഷത എന്നത് അവസാനിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളം കൂടിയായിട്ട് നിങ്ങൾ കാരണം മതനിരപേക്ഷതയുടെ സംരക്ഷണ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ തലവനാണ് ഒരു മതത്തിൻ്റെ ആരാധനാലയം പൊളിച്ച് മറ്റൊരു മതത്തിൻ്റെ ആരാധനാലയം പണിയുന്നതിന് ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തുന്നു അത് ഭരണഘടന എന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് അന്തിമമായി പിൻവാങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് അതുകൊണ്ട് പൗരത്വത്തെയും ഭരണഘടനയെയും ഒക്കെ സംബന്ധിക്കുന്ന ദേശീയതയെയും ഒക്കെ സംബന്ധിക്കുന്ന നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങളല്ല ഒരുപക്ഷെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ നിർവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളാണ് അവയുടെ ഒരു അന്തിമ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ നാം എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് കൂടി നാം അതിനെ മുൻനിർത്തി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ മനസ്സിലാക്കൽ വലിയ ഒരു ചെറുത്തു നിൽപ്പിൻ്റെ ഊർജമാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം പൗരത്വത്തെയും രാഷ്ട്രത്തെയും ദേശീയതാ സങ്കല്പത്തെയും ഒക്കെ മനുഷ്യരെ വെട്ടിപ്പിളർക്കുന്നതിനുള്ള ആയുധങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിനെതിരെ മനുഷ്യവംശ സാഹോദര്യം എന്ന വലിയൊരു മൂല്യത്തെ നമ്മുടെ ദേശീയതാ ഭാവനയുടെ ഉള്ളിൽ നാം ഉൾച്ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യവും ഇതോടൊപ്പം ഓർക്കണം ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് ഫ്രട്ടേണിറ്റി That is the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Sahodiriyam, Adhava, Vekthida Andasum, Rashtratthinda Aikyavum, Ennuri Vakyam, Aamukathil Kaana. This Sahodiriyam is the same as the people who are living in the world. We are not the same as the people who are living in the world. We are not the same as the people who are living in the world. We are not the same as the people who are living in the world. പെരുപ്പിച്ചെടുക്കാനും സാഹോദര്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കുന്നൊരവസരത്തിൽ സാഹോദര്യം എന്നതിനെ ഭരണഘടന മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സാഹോദര്യം എന്ന സങ്കല്പത്തെ വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ ആശയമായി വികസിപ്പിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്
പൗരത്വത്തെയും ഭരണഘടനയെയും കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിലും ഉണ്ടാകണം എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അ